హాయ్ నాకేమేమి వినబడడం లేదండి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఓకే నేను టీసీఎన్ ఛానల్ నుండి వచ్చాను మీరు అందరూ ఏ స్కూల్లో చెప్పగలరా మాంటిసారి స్కూల్లో ఓకే ఏ క్లాస్ మీరంతా టెన్త్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అది ఒక ట్యాగ్లే టెన్త్ క్లాస్ అంటారండి అంటే అరవాలన్నా అలాగా ఓకే మీ అందరికీ సోషల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా ఉంది కదా అవును సార్ సార్ సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంటది ఏ నాలెడ్జ్ ఉంది మీకు సోషల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సోషల్ అండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది రైట్ నేను నిన్ను అడితేనే మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ తర్వాత పర్లేదు పర్లేదు రైట్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం మనం అసలు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అంతే ఏంటి ఆ రోజు స్పెషల్ డే ఏంటి ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే కొంచెం గట్టి చెప్పే ఓకేనా మైక్లో బాగానే వెళ్తుంది నాకేం పిచ్చదు ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే డే తెలుగులో ఏమంటారు స్వాతంత్ర దినోత్సవం స్వాతంత్ర దినోత్సవం దినోత్సవం ఓకే వచ్చే నాన్న ఎందుకు చేసుకుంటున్నావురా మనం బ్రిటిష్ వారి నుండి స్వాతంత్రం వచ్చినందుకు బ్రిటిష్ వారి నుండి స్వాతంత్రం వచ్చినందుకు స్వాతంత్రం వచ్చినందుకు సార్ వచ్చినందుకు వాళ్ళ నుండి మనకు వచ్చిందా అందుకు మనం చేసుకుంటున్నావా అవును సార్ ఓకే సార్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం మనం రోజున ఇది స్వాతంత్రం వచ్చింది బ్రిటిష్ నుంచి బ్రిటిష్ నుండి స్వాతంత్రం వచ్చింది మనకి ఓకే అంతే అంటే బ్రిటిష్ దేశ దేశం నుండి మన దేశం స్వాతంత్రం వచ్చింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన బస్ మీద ట్రైన్ మీద బ్రిటిష్ రూల్ నుంచి మనం తప్పించు అదే స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం ఓకే ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం అసలు ఐ వీ నీడ్ ఎందుకు ఎందుకంటే మన మన దేశానికి మన మనకంటూ మనకు ఓన్ నేషనాలిటీ అంటారు కదా సార్ ఓకే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు బ్రిటిష్ చాలా వరకు మన యొక్క థింగ్స్ అంటే సంపద అది దోచుకెళ్ళిపోయింది కదా సార్ ఓకే అది దానికే ప్లస్ మన మనల్ని స్లేవ్స్ లా చూసారు సార్ ఓకే స్లేవ్స్ లా చూసారు చూసారు సార్ మనకి ఫ్రీడమ్ కోసం మన ఫ్రీడమ్ కోసం సార్ సచ్చగా బతకడానికి అంతే సార్ వాళ్ళని అండి రైట్ అందుకు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చింది ఆ రోజు స్వాతంత్రం ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చింది దాన్ని మనం చేసుకుంటున్నాం ఓకే మరి జనవరి ఇరవై ఆరు అది కూడా ఒక స్పెషల్ డే మనకి ఓకేనా అది ఏంటి అసలు జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ గణతంత్ర దినోత్సవం కొంచెం అలా ఉన్నానా గణతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం దినోత్సవం అంటే ఏంటి అసలు అంటే ఆ రోజు మన కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నారు కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ బాగుంది లైన్ బాగుంది తెలుగులో చెప్పగలరా అన్న చెప్పినా కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని అయ్యి ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ నాని ఎవరమ్మా ఎవరు చెప్పింది ఏంటది మన రాజ్యాంగం మన రాజ్యాంగం ఫోర్స్లో వచ్చింది మన రాజ్యాంగం అమలు పడించారు ఆ రోజు అమలు పరిచారు ఆ రోజు ఓకే అందుకు మనం ట్వంటీ సిక్స్ చేసుకుంటున్నాం రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఓకే దానివల్ల ఏంటి యూజ్ ఏంటి ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా మనకి ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఓకే ఇంకా ఇవన్నీ వచ్చినాయి మనకి ఆ రోజు ఓకే ఇంప్లిమెంట్ ఆ రోజు నుంచి రాజ్యాంగ బద్ధమైన ఆ రోజు నుండి రాజ్యాంగ బద్ధమైన ఓకే రైట్ సార్ మీరు చెప్పండి మీ స్కూల్లో ట్వంటీ సిక్స్త్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారు గ్రాండ్లీ సార్ గ్రాండ్గా చేస్తారు గ్రాండ్గా చేస్తారు సూపర్ ఆన్సర్ సార్ ఓకే ఇంకా ఏం చేస్తారు హోస్టింగ్ సార్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు ఓకే ఇంకా మార్చ్ ఫాస్ట్ సార్ మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇంకా సార్ ఈ సార్ బాగా చెప్తున్నారు ఓకే చెప్పండి సార్ మీరు కొంచెం అలా అది చెప్పండి చెప్పండి చెప్పాలి ఆ రోజు మీ స్కూల్లో ఏం చేస్తారు మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తాం ఓకే మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు ఓకే ఇంకా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేసి అందరిని గ్రౌండ్లోకి పిలిచి సెలబ్రేట్ చేస్తారు సార్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు కల్చర్ ఈవెంట్స్ అయిన ఉంటాయి రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే గురించి దాని గురించి స్పీచ్ ఇస్తారు ఓకే అయితే 
రచికల డిఫరెన్స్ అయితే తెలీదు ఓకే మన రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు రచించారు బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇంకా ఫుల్ నేమ్ ఏం లేదా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారు ఓకే మన రాజ్యాంగం ఆయన రచించారు కదా మన రాజ్యాంగం రాయడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది నేనే చెప్పేస్తాను క్లూ ఇచ్చాను అక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టేసింది అండి టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ ఎయిటీన్ డేస్ అప్పటికి మన రాజ్యాంగం కంప్లీట్ అయింది ఓకే అంటే ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది మన రాజ్యాంగం కంప్లీట్ అయ్యి ఆమోదించిన డేట్ అంటే రాజ్యాంగం కంప్లీట్ అవడం ఏమో నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో అయింది కాకపోతే కెమిన్టీ ఫోర్స్ ఏమో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో అయింది ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చెప్పగలరా సార్ మీరు చెప్పండి టూ మంత్స్ సార్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ ఓకే టూ మంత్స్ బాగానే ఉంది టూ మంత్స్ ఎందుకు ఆగారు అంటారు అయిపోయింది అవ్వగానే చెప్పాలి కదా టు కమ్మరేట్ ద పూర్ణ స్వరాజ్ సార్ పూర్ణ స్వరాజ్యం మన పూర్ణ స్వరాజ్ కోసం యాక్చువల్గా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నారు టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ గ్యాప్ ఎందుకు ఎందుకు ఆగారు అసలు ఆగాల్సిన పని ఉంది అవగానే ఇచ్చేయచ్చు కదా యాక్చువల్గా మనం స్కూల్ అవగానే వెళ్ళిపోతున్నాం కదా పరుగు వరకు ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి చాలా ఇంపార్టెంట్ డేగా మెమరబుల్గా ఉండడానికి అలా చేశారు సార్ అదే ఆ రోజు ఖచ్చితంగా మెమరబుల్ డే ఉండాలని చెప్పేసి చేశారు ఓకే ఆ రోజుకి స్పెషల్ డే అండి అసలు ఆ రోజు మన ఇండియన్ చనిపోయారు సార్ అది పూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం దానికోసం పూర్ణ స్వరాజ్ డేగా కొమ్మరేట్ చేయాలని ఓకే అది కరెక్ట్ యాక్చువల్గా అప్పట్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్ణ స్వరాజ్యాన్ని ఆ రోజే బయటికి చెప్పింది అన్నమాట ఓకేనా సో ఆ డేట్ కోసం ఆ రోజు కోసం జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ కోసం ఆగి అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ రోజుకి మనకి డిక్లేర్ చేశారు అనమాట ఆ రోజు డిక్లేర్ అయినా కూడా ఈ రోజు నుండి ఫామ్ చేశారు అమల్లో పెట్టారు ఎస్ సార్ ఓకే రైట్ ఇంకా ఎర్రకోట్లో మనకి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది ట్వంటీ సిక్స్త్న ఓకేనా సేమ్ ఇదే రోజు మన ఇండియన్ సింబల్ చిహ్నం గుర్తు యాంబ్లం ఏంటి చెప్పగలరా అశోక్ స్తంభ అశోక స్తంభ స్తంభం ఓకే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన డే కూడా అదే ఓకేనా ఓకే ఆ అశోక మన మన చిహ్నంలో మన దేశ చిహ్నం అశోక స్తంభం అని చెప్పేసి చెప్పారు కదా ఆ యాంబ్లం మొత్తంలో మనకు కనిపించి ఏమేమి ఉంటాయి ఏమేమి కనిపిస్తాయి మనకి సార్ మూడు గుర్రాలు వన్ హార్స్ సార్ ఓకే వన్ బుల్ సార్ ఓకే త్రీ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ అంతే బాగుంది తెలుగులో చెప్పండి సార్ మీరు నాలుగు సింహాలు నాలుగు సింహాలు ఉంటాయి ఓకే ఒక ఒక గుర్రం ఒక గుర్రం ఒక ఎద్దు ఒక ఎద్దు అశోక్ చక్ర అశోక్ చక్రం ఉంటుంది సార్ ఇంకా ట్యాగ్ లైన్ సత్యమేవ జయంతి సత్యమేవ జయితే ట్రూత్ ఆల్వేస్ విన్స్ దేవనాగిరి సాగ్ దేవనాగిరి లీపి దేవనాగరి లిపిలో మనకి సత్యమే సత్యమే జ్యోతి అని చెప్పేసి రాసి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ చెప్పరా ఏం లేదా హాయ్ అండి ఏం లేదా హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను టీసీఎం ఛానల్ నుండి వస్తున్నాను ఓకే మీది స్కూల్ నేమ్ చెప్తారా మీరంతా ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఓకే ఏ క్లాస్ మీరంతా అందరూ తెంతేనా అబ్బో చాలా తెలుసు అయితే మీ అందరికి రైట్ ఓకే నేను అడిగితాను మీది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కదా ఇంగ్లీష్లో వద్దు తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా యాక్చువల్ ఐ డోంట్ నో ఇంగ్లీష్ రైట్ ఓకే సరే అయితే మనకి మీలో ఎవరికైనా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ గురించి తెలుసా చెప్పమ్మా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ స్పెషల్ డే అది మనకి రైట్ ఏంటి ఇండిపెండెన్స్ డే మైక్ దగ్గర పెట్టి చెప్పండి ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే తెలుగులో ఏమంటా తెలుసా స్వాతంత్ర దినోత్సవం స్వాతంత్ర దినోత్సవం దినోత్సవం ఓకే ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం మనం దాన్ని ఫ్రీ అక్కడ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం అమ్మా ఆ రోజున మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి స్వాతంత్రం వచ్చింది సో దట్ వీ సెలబ్రేట్ సో మనం జరుపుకుంటాం స్వాతంత్ర దినోత్సవం సో వీ సెలబ్రేటా అందుకు చేసుకుంటున్నాం మనం బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ 
చెప్పమ్మా బ్రిటిష్ రూల్ నుంచి మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఓకే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఇది కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అదేంటో చెప్పగలవా గణతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం దినోత్సవం ఓకే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు దాన్ని రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే ఓకే అమ్మా ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు మా దేశంలో రిపబ్లిక్ డే మా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ రోజు ఫంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ రోజే ఆ రోజే స్టార్ట్ అయింది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ రోజే స్టార్ట్ అయింది ఫంక్షన్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఇంకా పూర్ణ స్వరాజ్ ఆ రోజే వచ్చింది పూర్ణ స్వరాజ్ స్వరాజ్ ఆ రోజే వచ్చింది ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ అంటే ఏంటమ్మా అసలు తెలుగులో రూల్స్ అండ్ అదే హ్మ్ రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం ఓకే రాజ్యాంగం వచ్చిన రోజు అది ప్రిపేర్ చేసి అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఆ రోజు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం రాజ్యాంగాన్ని అందుకు ఆ రోజు చేసుకుంటున్నాం మనం ఓకే మీ స్కూల్లో ఎలా చేస్తాం అమ్మా అసలు ట్వంటీ సిక్స్త్ నా మీ స్కూల్లో ఏం జరుగుతుంది చెప్పు ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తారు ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తారు ఓకే ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తారా లేదా ఇప్పుతారా ఒకసారి చెప్పమ్మా ఫ్లాగ్ ఎగరవేస్తారా లేకపోతే విప్పుతారా వాయిస్ ద ఫ్లాగ్స్ హ్మ్ నేను ఇంగ్లీష్లో అడగలేదు మామూలుగా నేను తెలుగు అడిగితే అర్థమవుతుంది కదా ఎగరేస్తారా అదే అంటున్నా జెండ ఎగరేస్తారా లేకపోతే విప్పుతారా విప్పుతారా ఎగరేస్తారా నేషనల్ ఎంతం వీల్సింగ్ ఏంటి జెండ ఎగరేయకుండా నేషనల్ ఎంతం పాడతారు ఎంతనా యాక్చువల్గా జెండ ఫ్లాగ్ హౌస్టింగ్ జరుగుతుంది కదా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి జరుగుతుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ కూడా జరుగుతుంది ఓకే కానీ డిఫరెన్స్ ఉంది రెండిట్లో ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ రిపబ్లిక్ డే రిపబ్ గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయిన రోజు ఆ తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ డే అంటే మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు ఓకే నేను అంటే ఏంటి అని అడగలా యాక్చువల్గా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది ఆ రెండు రోజుల్లో కూడా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు కదా చేరా మీ స్కూల్లో చేస్తారు చేస్తారు కదా సో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు చూసే విజువల్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ రోజు ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ టూ వేస్లో జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఒకేలా జరగదు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి ఒక రకంగా జరుగుతుంది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఒక రకంగా జరుగుతుంది ఎనీబడి ఎవరైనా సరే నేను రెండు రెండు అడిగితే చెప్పండి ఫిఫ్టీన్త్కి ఎగరవేస్తారు ట్వంటీ సిక్స్త్కి విప్పుతారు లేదా ఫిఫ్టీన్త్కి విప్పుతారు ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఎగరవేస్తారు ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి చెప్పండి ఫిఫ్టీన్త్ ఎగరవేస్తారు అండ్ రిపబ్లిక్ డే విల్ విప్పుతారు ఓకే అర్థమైందా యాక్చువల్గా టూ వేస్ మాట ఏంటంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్త్న మనకి ఆల్రెడీ స్వతంత్రం వచ్చింది ఓకే అంటే మన దేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ జెండా కిందకి దిగి మన జెండా పైకి వెళ్ళింది సో ఆ రోజు కింద నుండి పైకి మన జ ఫ్లాగ్ని లాగుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా ఎగరవేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఆల్రెడీ ఎగురుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్త్ అని రాజ్యాంగం వచ్చిందని మీరు చెప్పారు కదా సో ఆ రోజున మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎగరవేరు ఆల్రెడీ మనం వీఆర్ ఫ్రీడమ్ ఓకే మనందరం స్వతంత్రులుగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రోజు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని హోల్డ్ చేస్తారు అనమాట పైన దాన్ని మాత్రం ఇప్పుతారు ఓకే గుడ్ సరే అయితే ఇది మనకి ఎన్నో ఏంటి ఒకసారి చెప్పమ్మా ఎన్నో గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డెబ్బై మూడో గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం జరుపుకుంటున్నాం డెబ్బై రెండు అయిని ఓకే ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు చెప్పగలరా ఫుల్గా చెప్పమ్మా ఇయర్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి రాజ్యాంగం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది అమల్లోకి వచ్చింది రైట్ ఆ రోజున మనం గణతంత్ర దినోత్సవంగా చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడు ఆమోదం పొందింది అది అంటే కంప్లీట్ చేస్తారు అనమాట ఆ రోజుకే కంప్లీట్ చేస్తారు ఎప్పుడు నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే మరి ఆ రోజునే అమల్లో పెట్టేయచ్చు కదా మరి ట్వంటీ సిక్స్త్ వరకు ఎందుకు ఆగారు పూర్ణస్వరాజ్ నైన్టీన్ థర్టీ వీ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ దట్ డే టు కమోరేట్ దట్ డే వీ హ్యావ్ ఓకే నాకు ఇంగ్లీష్ అది తెలియదు చెప్పగలరా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ రోజున పూర్ణస్వరాజ్ జరుపుకున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ జనవరి 
పూర్ణేశ్వరరాజు జరుపుకున్నాం కాబట్టి ఆ రోజుని గుర్తించుకోవడానికి సో ఆ రోజు వరకు వెయిట్ చేశారు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ కోసం వెయిట్ చేశారు అంతేనా ఇయర్ అయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో కంప్లీట్ అయిందా ఫార్టీ నైన్లో కంప్లీట్ అయిందా ఫార్టీ నైన్లో కంప్లీట్ అయిందా ఓకే మీ అందరికి చాలా బాగా తెలిసిన అయింది నాకే తెలీదు కనుక్కున్నాం మీ అందరి దగ్గర గుడ్ అయితే మనకి గణతంత్ర దినోత్సవానికి ఇక్కడ మన స్కూల్ ఎలా చేసుకుంటున్నాం ఏంటి ఇవన్నీ మనకు తెలుసు ఢిల్లీలో ఎర్రకోట దగ్గర అదొక ప్రత్యేకంగా జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకేనా అక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది చెప్పగలరా మాకు సైనికులు పెరైడ్ చేస్తారు ఓకే మార్చ్ ఫస్ట్ జరుగుద్ది ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ జరుగుద్ది సెల్యూట్ చేస్తారు నేషనల్ అంతం పడతారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి సెల్యూట్ చేస్తారు ఓకే అక్కడ జెండా ఎవరు ఎగరేస్తారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓకే ఆ రోజున ఒక టూ ఇంకా ఇంకా దాంట్లో ఇంకా ఇంకేమైనా ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యానా ఓకే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఇంకా డిఫరెంట్ మిలిటరీ వాల్స్ వాళ్ళందరూ పెరైడ్ చేస్తారు ఓకే పెరైడ్ చెప్పేశారు నావీ చెప్పారు ఓకే ఇంకా అన్ని కల్చర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ కల్చర్ని చూపించారు యాక్చువల్గా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కూడా జరుగుతుంది కదా అలాగే ఢిల్లీలో ఓకే ఈ రోజు మాత్రం కొన్ని స్పెషల్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట అవి ఏంటి స్పెషల్గా అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్లో చేయనివి ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్లో చేసేవి స్పెషల్గా చెప్పమ్మా మన నేషనల్ అంబ్లంని అప్పుడే ప్రకటించాం కూడా నేషనల్ అంబ్లంని అప్పుడే ప్రకటించాం అప్పుడే ప్రకటించారు నేషనల్ అంబ్లం ఏంటి చిహ్నం కదా గుర్తు ఏంటది ఓకే దాంట్లో మీరు చూసేది ఏమేమి ఉంటాయి నేషనల్ అంబ్లమ్ మన దేశ గుర్తు చిహ్నంలో మీకు కనిపించే ఏంటండి మూడు సింహాలు మూడే ఉంటాయి సింహాలు రైట్ ఓకే మూడే కనిపిస్తాయి మూడు కనిపిస్తాయి తెలుగులో చెప్తారు ఎవరన్నా నేషనల్ చెప్పమ్మా త్రీ లైన్స్ కింద ఒక గుర్రం త్రీ లైన్స్ కింద ఉంటాయి ఈ రెండు దాని మోసాయా ఆ మూడిట్లని ఏమంటే కరెక్ట్గా త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి మూడు కింద ఒక ఎద్దు ఒక హార్స్ కింద ఫ్లోర్ లో అటుపక్క అంటే ఏ ఊర్లో చెప్పండి అమ్మా చెప్పు నువ్వు చెప్పమ్మా నాలుగు సింహాలు దానికి కింద వైపున ఒక గుర్రం ఒక ఎద్దు మధ్యలో అశోక చక్రం ఉంటుంది దానికి ట్వంటీ ఫోర్ స్పైక్స్ అండ్ కింద లెటర్స్ తో సాంస్క్రిట్ లెటర్స్ తో సత్యమేవ జయతాన్ రాసి ఉంటుంది లిపిలో అది ఓకే రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు రచించారమ్మా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ ఓకే మన రాజ్యాంగానికి ఒక స్పెషల్ ఉంది ఏంటో చెప్పగలరా అమ్మా నువ్వు చెప్పమ్మా యాక్చువల్ నేను బ్యాక్ బెంచెస్ మాట ఎక్కువ బ్యాక్ బెంచెస్ అడుగుతూ ఉంటాను నేను మన రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది చెప్పమ్మా మన రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే యాక్చువల్గా నాకు ఏమన్నా తెలుసు సార్ చెప్పు చెప్పు మన రాజ్యాంగం ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే పెద్దది అంతేకాకుండా స్పెషల్ కూడా ఓకే అన్నింటికన్నా పెద్ద రాజ్యాంగం ఓకే ఇంకా అందరికి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉంటాయి రాజ్యాంగంలో మన రాజ్యాంగంలో ఓకే పెద్దది ఓకే ఓకే మన రాజ్యాంగాన్ని ఏ లాంగ్వేజ్లో రాశారు హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ దే రోడ్ హిందీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో రాశారు రాశారా లేదా ప్రింట్ చేశారా రాశారా ఓకే రిటర్న్ అందుకే దాన్ని ఆ కమిటీని ఏమన్నారు అందుకే తెలుగులో చెప్పగలరా తెలుగులో తెలుగులో చెప్పమ్మా తెలుగులో మాట్లాడుకుందా డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ రైట్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారు పోనీ తెలుగులో కన్వర్ట్ చేయండి సరదాగా అసలు డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి 
రిటర్న్ ఫార్మేట్ అది కూడా ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకా ఇంకెన్ని అడిగినా ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు మీరు తెలుగు రాదా మీ అందరికీ మీ స్కూల్లో ఓన్లీ ఇంగ్లీషే నేర్పుతున్నారు కదా తెలుగు కూడా ఉంది కదా మనకి ఒక సబ్జెక్టు ఓకే దాంట్లో థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి కదా మనకి థర్టీ ఫైవ్ అమ్మా తెలీదు తెలుగులో ఏమంటే తెలుసా మీ అందరికీ రాజ్యాంగ పరిషత్ కమిటీ ఓకే ఇంకోటి రాజ్యాంగ ముసాయిదా ఏంటమ్మా చెప్పు ముసాయిదా ముసాయిదా కాబట్టి ఓకే దానికి సో అదంతా లిఖిత పూర్వకమైన రాజ్యాంగం కాబట్టి మంది అన్నిటిలో గల ది గ్రేటెస్ట్ అంటే పెద్దది పైగా చేతితో రిటర్న్ అనమాట అంటే రాసింది సో అందుకే మన రాజ్యాంగానికి అదొక స్పెషల్ మాట ఓకే దీన్ని తెలుగు తెలుగులో రాశారు కదా హిందీ అని ఇంగ్లీష్లో రాశారు ఎవరు రాశారు ఓకే ఆ కమిటీ నేమ్ ఏంటి అది తెలుగులో చెప్పండి మళ్ళీ ఇది కూడా ఏంటిది ఓకే దానికి చైర్మన్ అంటే నిర్మాత అంబేద్కర్ గారు అధ్యక్షులు ఎవరు ఏది సీరియల్ వస్తారు ఆయన డాక్టర్ బాబు అంటే మరి ఫుల్ నేమ్ చెప్పండి క్లియర్ గా డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఓకే మీ అందరూ చాలా తెలుసు నాకే తెలియట్లేదు చాలా విషయాలు ఓకే ఓకే అయితే ఆ రోజు మనకి ఎర్రకోటలో జరిగే విషయాలు మనం అనుకున్నాం అక్కడ నుండి మళ్ళీ రాజ్యాంగంలోకి వచ్చాం కదా మనం బుక్ గురించి వచ్చాం ఆ రోజు జరిగి చెప్పారు అందులో ఇంకా ఇంకో టూ ఎలిమెంట్స్ జరుగుతాయి ఎప్పుడు ఎవరు ఇయర్ మన పిల్లలకి చిన్నపిల్లలకి ఏంటది చిన్నపిల్లలకి ఒక సరే నేనే చెప్తాను చిన్నపిల్లలకి ఒక అవార్డ్స్ ఇస్తారు అక్కడ అవార్డ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా జరుగుతుంది వాళ్ళని కూడా ఆ పెరియడ్స్లో ఏనుగుల మీద ఎక్కిచ్చి తిప్పుతారు వాళ్ళని కూడా ఏంటి అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అసలు ఆ అవార్డు ఏంటి అవార్డు నేమ్ ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా పేరు ఆ అవార్డు పేరేంటి చెప్పం ఏంటిది చెప్పాలి పిల్లల్ని మన సంబంధించినవి వాళ్ళందరూ పెద్దలు కదా మనకి ఎందుకు పిల్లలకి ఏమేస్తున్నారు చూసుకుందాం రైట్ మన స్కూల్లో అయితే చాక్లెట్స్ వేయిస్తారు కదా అక్కడ వాళ్ళకి ఏ చేస్తారా ఏనుగులు ఎక్కిచ్చి వాళ్ళకి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇస్తారా సూపర్ అమ్మ నువ్వు బాగా చెప్పు వాళ్ళకైతే పెద్ద బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా ఏని మీద ఎక్కారు కాబట్టి బాగుంది బాగుంది గుడ్ ఆన్సర్ ఇంకా ఇంకా అటువంటి సిల్లీ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా లేదా ఓకే అవార్డు నేను చెప్తాను బ్రేవరీ అవార్డ్స్ మీకు ఫిఫ్త్లోనో సెవెంత్లోనో ఉంటుంది యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ తెలుగులోనే అంటే సాహసబారుల అవార్డు మాట తెలుగులో ఓకే అది ఎందుకు ఇస్తారు ఐడియా ఉందా చెప్పమ్మా చెప్పి చెప్పి పర్లేదు పర్లేదు మిమ్మల్ని ఏం ఫెయిల్ చేసాం ఓకేనా చెప్పమ్మా వాళ్ళు చిన్న వయసులోనే ఎన్నో సాహసాలు చేసి ఉండొచ్చు వరల్డ్ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు సాహసాలు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి వరల్డ్ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు సో వాళ్ళకి అవార్డు దానికోసమే అవార్డు ఇస్తారు యాక్చువల్గా అదే సాహసం చేసి ఎవరన్నా రక్షించినందుకు వెరీ బోల్డ్ సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు సా వాళ్ళు డేర్ చూపించి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ప్రాణాలు కాపాడుతారు అన్నమాట చిన్నపిల్లలు అటువంటి ఒక ఇరవై ఐదు మందికి సాహసబారులు అవార్డ్స్ ఇస్తారు అన్నమాట అక్కడ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరి నుండి చాలా నేర్చుకున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ సే హాయ్ మీకు హాయ్ చెప్పడం రాదా లేదా అసలు మీకు స్వాతంత్రం లేదా ఇక్కడ ఉంది కదా చెప్పండి మరి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా అందరూ ఓకే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు తెలుగులో మాట్లాడుకుందా ఓకే రైట్ ఓకే మీలో ఎవరైనా ఆగస్టు పదిహేను గురించి చెప్పగలరా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఏంటి అసలు ప్రాముఖ్యత ఏంటి వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ది డే సో ఓకే వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఓకే దాని తెలుగులో ఏమంటారు ఇండిపెండెన్స్ డేని స్వాతంత్రం స్వాతంత్ర దినోత్సవం దినోత్సవం రైట్ అసలు స్వాతంత్ర దినోత్సవం మనం ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చేసుకుంటున్నాం రైట్ జనవరి ఇరవై ఆరు 
జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ బిన్ పోస్ట్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది ఓకే వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే తెలుగులో చెప్పగలవా కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎనీబడి యా చెప్పం కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం ఓకే భారత రాజ్యాంగం కదా ఓకే ఆ రోజు ఎందుకు అసలు ట్వంటీ సిక్స్త్ని మనం భారత రాజ్యాంగం అంటున్నారు ఏంటి అసలు ట్వంటీ సిక్స్త్ వాల్యూ అండి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డ్రాఫ్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా సార్ ఓకే దట్ పీపుల్ షుడ్ అబైడ్ బై ద రూల్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ సార్ ఓకే దెన్ దట్స్ ఎన్ఆఫ్ అంతేనా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనకి రాజ్యాంగం రచించారు దాన్ని మనం ఆడ కింద చేసుకున్నాం అంతేనా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు చెప్పండి వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ బట్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్ డౌన్ జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే తెలుగులో చెప్పగలవా చెప్పు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆగస్ట్ పదిహేనో తారీఖు ఆగస్ట్ పదిహేను స్వాతంత్రం వచ్చింది ఓకే మరి జనవరి ఇరవై ఆరున మన రాజ్యాంగం అమలైంది రాజ్యాంగం అమలైంది ఓకే రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు రచించారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారు ఓకే మన రాజ్యాంగాన్ని రచించడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టింది హౌ మెనీ డేస్ టూ డేస్ టూ డేస్ గుడ్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అంతే రెండు సంవత్సరాల్లో రాయిస్తారు అంతేనా ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పండి ఎవరన్నా ఎవరైనా చెప్పగలరా నియర్లీ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నియర్లీ ఇంకా గెస్ చెప్తావా చెప్ టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ ఓకే తెలుగులో రెండు సంవత్సరాలు పదకొండు నెలల ఓకే పద్దెనిమిది రోజులు పద్దెనిమిది రోజుల ఓకే రాజ్యాంగాన్ని రచించింది అంబేద్కర్ అన్నారు కదా ఓకే ఆ కమిటీకి చైర్మన్ అయితే అంబేద్కర్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఎవరు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎస్ డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు గుడ్ మనకి ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్న ఓకే ఓన్లీ రిపబ్లిక్ డే కాదు మనకి మన దేశ యాంబ్లమ్ ఉంది కదా గుర్తు చిహ్నం మన దేశ చిహ్నం చెప్పగలరా ఎవరన్నా అశోక చక్ర అశోక చక్రం ఇంకా అదొకటేనా యాంబ్లమ్ అంటే మన దేశానికి ఫోర్ లైన్స్ అదేనా అదే కదా యాంబ్లమ్ అయితే అదే కదా మంది గుర్తు అశోక చక్రం ఇంకేంటి ఫోర్ లైన్స్ ఆ యాంబ్లంలో మనకి కనిపించాయి అండి ఏమేం కనిపిస్తాయి మనకి ఫోర్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి ఫోర్ లైన్స్ ఓకే నాలుగు సింహాలు ఇంకా ఆ నాలుగు సింహాలు అంటాయి ఇంకేముండవా యాంబ్లంలో చెప్పాలి చెప్పాలి బుల్ అండ్ హార్స్ తెలుగులో కష్టమా ఎద్దు గుర్రం కాదా అవునా గుర్రం అంటే హార్స్ వస్తుంది గుర్రం అంటే హార్స్ వస్తుంది ఓకే గుర్రం అనగానే హార్స్ వచ్చేస్తుంది ఎద్దు ఆక్స్ అనగానే ఎద్దు వస్తుంది ఓకేనా ఇంకా అవును పోతా ఓకే తిడుతున్నాడు నన్ను మరి ట్రై చేస్తున్నావా తిట్టడానికి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నావా ఓకే ఓకే ఏమో తిడుతున్నావు ఏమో అమ్మ దండో దున్న దున్న అన్నో ఎద్దన్నో ఏమండి ఇంకా ఇంకా క్లియర్గా చెప్పగలరా ఒకసారి చెప్తావు అమ్మ నువ్వు ఏంటి సీరియస్గా చూస్తున్నాయండి కొడతావా లేదా తీసుకో చెప్పు ఏమంటే చెప్పు తెలుగులో చెప్పు చక్క అశోక్ చక్రం ఒకటి ఉంది ఓకే ఇంకా 
ఫోర్ లైన్స్ ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి నాలుగు సింహాలు సింహాలేనా కరెక్ట్గా చెప్పనా ఇంగ్లీష్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ బుల్స్ నాకు వినబడ్డా బుల్స్ ఉంటాయి సార్ బుల్స్ ఒకసారి నేను దగ్గరికి వస్తానే ఏమేమి చెప్పు చెప్పు బుల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని లెక్క పెట్టలేదా ఓకే బుల్స్ ఇంకా అంతే సార్ నేను అంతే నువ్వు చూసింది బుల్ ఒకటే చూసావు నువ్వు చూసే టైం గుర్రం వెళ్ళిపోయింది రైట్ ఇంకా క్లియర్గా అన్నీ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఏమున్నాయి చెప్పమంటే సార్ చెప్పు ఐ సా ఏ హార్స్ అంబ్లమ్ సార్ ఓకే అండ్ టూ ఫోర్ లైన్స్ సార్ ఫోర్ లైన్స్ వన్ బుల్ సార్ వన్ బుల్ ఇంకేం లేదు అశోక్ చక్రం అటువంటి ఏం లేవా దాంట్లో అశోక్ చక్రం ఆల్సో దేరు సార్ అశోక్ చక్రం ఆల్సో సార్ ఓకే సరే అంటే మన దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఒకటి అశోక్ చక్రం నాలుగు సింహాలు గుర్రం ఎద్దు రైట్ టైటిల్ ఏంటి సత్యమేవ జయతే ఓకే బాగానే ఉంది మనకి ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ డే వచ్చి ఇది ఎన్నో సంవత్సరం సెవెంటీ థర్డ్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చింది అసలు ఆ డియర్ ఇయర్తో చెప్పగలవా జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఓకే అసలు ఆ రాజ్యాంగాన్ని అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు అమలు చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ రాశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిటా అప్పుడు అమలు చేస్తే అప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి బయటకు వచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ బయటకు వచ్చిందంటే అమల్లో పెట్టారు ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు దాన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ కంప్లీట్ ఫార్టీ ఎయిట్కి కంప్లీట్ కంప్లీట్ అయింది టూ ఇయర్స్ ఆగారా వాళ్ళు ఎన్ఫోర్స్ చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇంకా అంతేనా అందరూ ఎప్పుడు ఆమోదం పొందింది అది ఆమోదం అంటే కంప్లీట్ అయింది ఓకే అని చెప్పేసి మన గవర్నమెంట్ స్టాంప్ వేసింది అన్నమాట ఓకే ఇది అయిపోయింది కంప్లీట్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి అది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జాన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ రోజు అమల్లో పెట్టారు చెప్పమ్మా ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నో సార్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ రైట్ రైట్ అని సార్ అమ్మ అది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరున మనకి ఆమోదించబడింది ఓకే అయితే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అప్పటికి దాన్ని రూల్ని బయటకు తీసుకొచ్చారు అనమాట ఓకే బాగానే ఉంది మరి అయిపోయిన రోజే ఇవ్వచ్చు కదా ఇన్ని రోజులు ఎందుకు ఆగారు టూ మంత్స్ అయినా బిఫోర్ ఎదురు ఇచ్చేమ్మా మైక చెప్పండి దే డన్ డిస్కషన్ సార్ మీరు అలా డిస్కస్ చేసుకున్నారా గవర్నమెంట్ డిస్కస్ చేసుకుంది సార్ గవర్నమెంట్ డిస్కస్ చేసుకుందా ఇంకా అంతేనా దానికోసమే ఆగారా టూ some freedom fighters announced that uh, 26th january hmm. bonus for us sir hmm okay adi correct ay cheppo amma kabate freedom fighters kaadu appudunna congress party okay na vallu swarajyam 1935 lo january 26th ne danni release chesaru aa word ni okay na aithe aa day varaku kuda aagi ఆ రోజున దీన్ని అమలు పరుచుదాం అని చెప్పేసి ఆగారు అనమాట ఓకేనా ఆ రోజున మళ్ళీ దీన్ని అమలు చేశారు ఓకే అంత బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఉంది కదా దీన్ని మీ స్కూల్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారు జనవరి ట్వంటీ రిపబ్లిక్ డేని రిపబ్లిక్ డేని ఏం చేస్తారు సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఓకే ఇంకా చాలా మొత్తం వందే మాత్రం పాడి మొత్తం అందరం సెల్యూట్ చేస్తాం ఫ్లాగ్కి ఫ్లాగ్ అందరూ సెల్యూట్ చేస్తారు ఇంకా ప్యారేడ్ జరుగుతుంది ప్యారేడ్ జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరిగి అందరూ ప్యారేడ్ జరుగుతుంది అంతే ఇంకా మీ స్కూల్లో ఏమేమి ఇవ్వరా చాక్లెట్లు బిస్కెట్స్ లాంటివి ఇస్తారా మెయిన్ అదే కదా మనకి చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ ప్రైమరీ వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తారు ఇస్తారు అది అది జరుగుతుంది ఓకే సేమ్ డేట్నా ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుందమ్మా సేమ్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఢిల్లీలో కూడా జరుగుతుంది కదా ఎలా జరుగుతుంది ప్యారేడ్ జరుగుతుంది ప్యారేడ్ జరుగుతుంది ఇంకా మైకమ్మ 
అదే రోజున మనకి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కూడా జరుగుతుంది కదా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేసుకుంటారా చేయరా చేస్తారా ఓకే గుడ్ అయితే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ కూడా జరుగుతుంది కదా రెండింటికి ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా గమనించారా చెప్పమ్మా ఎలా ఉంటుంది డిఫరెన్స్ చేసి ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తారు ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇండిపెండెన్స్ డే కూడా అది సిటిజన్స్ కోసం సిటిజన్స్ కోసం అది ఇండిపెండెన్స్ డే అనౌన్స్ చేశారు ఎలా చేస్తారని అడగలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఫ్లాగ్ హోస్టింగే డిఫరెన్స్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఎలా సరే మీ దగ్గర నువ్వు చూస్తావు కదా ఇక్కడ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ మొత్తం ఒక తాడు ఉంటుంది జెండా ఉంటుంది ఫ్లవర్స్ పెట్టి మొత్తం ఫ్లాగ్ హోస్ట్ నువ్వు చూసిన విజువల్ చెప్పు నీ స్కూల్లో నువ్వు చూసిన విజువల్ ఏంటి ఆ రోజు ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేసిన తర్వాత అందరూ ఫ్లాగ్ కి సల్యూట్ చేస్తాం ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది అదే ఫ్లాగ్ ఎలా జరుగుతుంది హోస్టింగ్ అంటే ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఆ దట్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు ప్రిన్సిపల్ సార్ చేస్తారు ఓకే ఎలా చేస్తారు అండ్ ఇన్వైటింగ్ ఎ చీఫ్ గెస్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ ని ఇన్వైట్ చేసి చీఫ్ గెస్ట్ చేస్తారా లేదా మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ చేస్తారా మా ప్రిన్సిపల్ సార్ మీ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఏంటి వి నాగరాజు సార్ నాగరాజు గారు ఆయన ఆయన ఎగరేస్తారు జెండ అంటే ఎలాగా ఎలా ఎగరేస్తారు అంటే జస్ట్ అలా పట్టి గెట్టేసాడు ఆయన పుల్లే రో సార్ పుల్లే రో సో అది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ జరుగుతుందా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ జరుగుతుందా బోత్ రెండింటి జరుగుతుందా రెండింటికి ఒకేలాగా ఉంటుందా ఎనీబడి రెండింటికి ఒకేలాగా జరుగుతుందా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నా only for independence day they will ho- pull the flag up sir okay but whereas republic day they won't pull sir J- just they will um, just they will uh, reveal yes sir reveal and they'll salute sir okay okay na ardhayinda nen telle cheptanu okay na republic day ki leda august 15 ki ela ani cheppesi adiga flag hosting okay na august 15 ki aithe swatantram vachina roju kabatti mana janda pai ki velthadi మన జనాన్ని పుల్ చేస్తారు పైకి అలా లెగిస్తుంది అంటే మనం స్వతంత్ర భారతుడుగా మనం వెలుగులోకి వచ్చాము అని చెప్పేసి దాన్ని కింద నుండి పైకి తీసుకెళ్తారు ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్త్ ఫ్లాగ్ హోడింగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది దానికైతే ఫ్లాగ్ కింద నుండి తీసుకెళ్ళరు ఆల్రెడీ రోప్తో హోల్డ్ చేసి పైన ఉంచుతారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగురుతుంది మన జెండా మనం ఆల్రెడీ వచ్చాం అదేందా సో అది ఓన్లీ రివీల్ చేస్తారు అంతే ఆ రోజు సెకండ్ టైం కాబట్టి ఓకేనా గుడ్ బాగానే చెప్పారండి ఇంకా మా కోసం ఏదన్నా ఒక సాంగ్ పాడగలరా మీరు కల్చరల్ ఈవెంట్స్లో పాల్గొంటారు కదా మీరు అందరూ బాగా బాగా జరుగుతాయి కదా మీ స్కూల్లో ఏదైనా మంచి సాంగ్ మా కోసం మీరు కూడా
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ కూడా ఓకే హాయ్ ప్రిన్సిపాల్ హాయ్ చెప్పొద్దన్నారా చెప్పొచ్చా సరే హాయ్ ఓకే నేను టీసీ అని నుంచి వచ్చాను ఓకేనా అందరికీ జనరల్ నాలెడ్జ్ కొంచెం ఐడియా ఉంది కదా కొంచెం కదా మీరు అందరు టాపర్స్ అనుకుంటా నాకు అర్థవుతుంది ఓకే ఒక చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అది సమాధానం చెప్తే నేను తెలుసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఓకే నాకు తెలియకు తెలియదు అందుకే వచ్చాను ఓకేనా సో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఏంటి స్పెషాలిటీ మన స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు సార్ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఇండిపెండెన్స్ డే ఆ రోజు ఏం చేస్తారు ఫ్లాగ్ హాయిస్ చేస్తాం సార్ ఫ్లాగ్ హాయిస్ చేస్తాం సార్ అదే ఇంకొక రోజు చేస్తారు అది డేట్ ఏంటి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఏంటి స్పెషల్ డే ఏంటి గణతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం ఇంగ్లీష్లో రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటాం మనకి మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ని లిఖించి దాన్ని అమలులో పెట్టిన రోజు సార్ ఓకే మన రా దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారు తెలుగులో తెలుగులో ఏమంటారు మన రాజ్యాంగాన్ని లిఖించి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అమలులో పెట్టిన రోజు సార్ సో మన రాజ్యాంగాన్ని రాసింది ఎవరు మన రాజ్యాంగాన్ని రాసింది ఎవరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఓకే మన రాజ్యాంగం రాయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది మన రాజ్యాంగం రాయడానికి రెండు సంవత్సరాల పద్దెనిమిది నెల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పట్టింది పద్దెనిమిది రోజులు పద్దెనిమిది రోజులు ఓకే అండి మన రాజ్యాంగం ఎప్పుడు అమలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అమలు ఓకే అండి దాన్ని ఆమోదించింది ఎప్పుడు ఎవరని చెప్తారా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ఓకే నవంబర్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఆమోదించింది ట్వంటీ సిక్స్ మీ అందరికి మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులు ఉంటుందా ఓకేనా నవంబర్ మీ ఫ్రెండ్ ఆమోదించింది నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఓకే రూల్ చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై ఆరు సో దానికి రెండు రెండు డేట్స్ మధ్యన వేరియేషన్ ఎంత ఎన్ని రోజులు మధ్యలో టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ ఓకే ఆ టైం ఎందుకు పట్టింది అంటారు ఆల్రెడీ రాజ్యాంగం రెడీ అయిపోయింది కానీ రూల్ చేయడానికి అన్ని అన్ని రోజులు టైం ఎందుకు తీసుకున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రధాని ఎవరు అప్పుడు ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మరి ఎన్నుకున్నారు కదా ఎన్నుకున్నారు కానీ కొంతమంది దాన్ని ఆమోదించలేదు సో నాకు తెలిసినంత వరకు అందరూ ఒకే అంటేనే ఆమోదం అయినట్టు అనుకుంటా సార్ అదే ఆమోదం అయిపోయింది రూల్ చేయడానికి అంత టైం ఎందుకు పట్టింది అప్పటికి మనకి సంపూర్ణ స్వాతంత్రం రాలేదు సగం వచ్చింది సగం స్వాతంత్రం వచ్చింది సంపూర్ణ స్వాతంత్రం అంటే ఏంటి అంటే జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది కదా అంటే ఏం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏం వచ్చింది స్వతంత్రం ఫుల్గా వచ్చింది అన్నారు కదా ఆ తర్వాత ఎంది వచ్చిందని మీకు ఎలా తెలిసింది సో అప్పటికి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్త్కి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్కి వేరియేషన్ పరిస్థితులు ఏమైనా చేంజ్ అయినాయా ఏమైనా చెప్పండి ఎవరైనా చెప్తారు అప్పటికి ఇంకా మనల్ని మనం అదే మనకి లీడర్ని అలెక్ట్ చేసుకునే హక్కు అవి రాలేదు సార్ ప్రధాని ఎవరు చెప్తున్నారు కదా అప్పుడు లీడర్స్ అయిపోయారు అయితే మన యొక్క రైట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంకా చట్టాలు అనేవి మనకి తెలియలేదు సార్ అందుకని మన కాన్స్టిట్యూషన్ రూపొందించి అందులో మానవుల హక్కులు ఇంకా మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి అందులో రాయడం జరిగింది సార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న రైట్స్ అన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం సార్ అంటే ఓకే నేను అడిగింది క్వశ్చన్ అది కాదు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ టూ మంత్స్ గ్యాప్ ఎందుకు పట్టింది ఆ టైం ఎందుకు తీసుకున్నారు ఓకే అదే రోజు మన దేశ సిహ్నం ఒకటి గుర్తు తెలుసు కదా అది అందులో ఉన్న ఏమేమి ఉంటాయి ఎద్దు ఏనుగు గుర్రం మరియు అశోక్ చక్రం అంతే అంతేనా ఒకసారి గట్టి చెప్పండి నాలుగు సింహాలు ఓకే నాలుగు సింహాలు ఇందాక లేవా బయటికి వెళ్ళాను ఓకే నాలుగు సింహాలు ఎద్దు ఏనుగు గుర్రం అశోక్ చక్రం అంతే ఇంకేం లేదు అంతేనా 
ఇంకేమి లేదు కన్ఫామ్ అందరూ ఏముండదా మన సింబల్ నేషనల్ సింబల్లో ఏమేమి ఉంటాయి మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు సింహాలు నాలుగే కదా ఇంకా నాకు తెలిసి ఒక టెక్స్ట్ ఉంటది అనుకుంటే ఒక టెక్స్ట్ ఉంటది సత్యమేవ జయతి అనేది ఉంటది ఇది మొత్తం మన సింబల్ ఓకేనండి ఓకే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ రెండు రెండు సార్లు ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తాం కదా సో రెండింటికి ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా ఒకలానే ఎగరవేస్తారా మీ కాలేజీలో చేస్తారా ఎలా చేస్తారు ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఒకసారి మీ కాలేజీలో ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ప్రిన్సిపల్ ఫ్లాగ్ని హాయిస్ చేస్తారు సార్ ఓకే తర్వాత అందరూ సారే ఇది ఓకే ఆ తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మన స్వతంత్ర ఇంకా స్పీచ్ ఉంటుంది సార్ స్పీచెస్ ఇంకా పెరేడ్ జరుగుతుంది సార్ మా కాలేజీలో అన్ని కాలేజీలోనూ అన్ని ప్రదేశాలను జరుగుతాయి కానీ ఫ్లాగ్ ఎగరవేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు మనకన్నా హైట్లో ఉంటుంది సార్ ఓకే చెప్పండి ఫ్లాగ్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది అది అది విధానం రెండు ఒకేలా ఉంటాయా లేదా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా రెండు ఒకలానే ఉంటుంది ఒకటే జెండా ఎగరేస్తారు కానీ ఒకేలా ఎగరేస్తారా రెండింటికి ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా తెలియదా మీరు తలకి ఊపారు మీరు చెప్పండి రెండు ఒకేలా ఎగరేస్తారా ఏమైనా వేరియేషన్ ఉంటుందా ఓకే తెలియదు సో మీరు పాత సినిమాలు ఎప్పుడైనా చూసారా పాత సినిమాలు మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఒక జెండా కిందకి దిగుతుంది ఒక జెండా పైకి ఎగురుతుంది ఆ విజువల్ ఎప్పుడైనా చూసారా అక్కడ ఏ జెండా దిగుతుంది ఏ జెండా ఎగురుతుంది అమెరికా జెండా చెప్పండి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పైకి ఎగురుతుంది అంటే ప్రతి స్వతంత్రానికి మనం ఏం చేస్తాం మన జెండాని కింద నుంచి ఓకేనా సో ఇది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చేస్తాం మరి రిపబ్లిక్ డేకి ఏం చేస్తారు రిపబ్లిక్ డేకి ఏం చేస్తారు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నేనే చెప్పేసానండి ఇప్పటికొంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి మన జెండాని కింద నుంచి ఎగరవేసుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్తారు మరి రిపబ్లిక్ రిపబ్లిక్ డేకి ఏం చేస్తారు చెప్పండి చెప్పండి రిపబ్లిక్ డేకి ఏం చేస్తారు అప్పుడు రివీల్ చేస్తారు ఓకే ఓకేనండి రెండింటి వేరియేషన్ ఏంటంటే స్వతంత్రం అంటే ఐ మీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి కింద కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళి ఎగరవేస్తారు కానీ రిపబ్లిక్ డేకి పైన ట్యాగ్ చేసి అక్కడే జస్ట్ రివీల్ చేస్తారు ఓకేనా ఇది అర్థమైంది కదండి కింద నుంచి పైకి ఎందుకు ఎగరవేస్తారు జెండా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ని జెండా కింద నుంచి పైకి ఎందుకు ఎగరవేస్తారు అంటే ఆ రి దానికి అర్థం ఏంటి చూచి ఇది నాకు క్వశ్చన్ పేపర్లో లేదన్న ఈ కిచెన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో లేదు కదా రేటింగ్లో పోతుంది కాబట్టి జెండా కింద నుంచి మన పైకి వెళ్తుంది అది దాని అర్థం దాని అర్థం ఏంటి మన జెండాకి వాల్యూ ఇవ్వడానికి ఎప్పుడు పైనే ఉండాలి అన్న ఒక రెస్పెక్ట్ అదొక రెస్పెక్టబుల్ విధానం సో కింద నుంచి పైకి వెళ్ళడం అనేది మనం మన జెండా గౌరవం అనేది అది అసలు రీజన్ కాదు ఇంకెవరైనా చెప్పండి ట్రై చేయండి మన జెండాని కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్లారు ఎగరవేశారు దాని అర్థం ఏంటి అలాగే ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద ఉండి మనం పైకి ఇంకెప్పుడు వాళ్ళ కిందకి వెళ్ళకుండా పైనే రీజన్ అయితే అంటే మీనింగ్ ఓకే కానీ రీజన్ కాదు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు చెప్పండి ఇప్పటి వరకు బానిసత్వంలో ఆ రోజు ఏమొచ్చింది మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది అది వచ్చిందని ఎగరేస్తారు మేము స్వతంత్రం అయ్యాము అని తెలియజేయడానికి ఎగరవేస్తారు ఓకేనా 
ఓకే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక బిగ్ ఫెస్టివల్ చేసుకున్నాం మనం ఇండియన్ ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ ఓకే ఇంకొక డే కూడా చేసుకున్నాను నిన్న మొన్నట్లో అదేమని తెలుసా మీకు సంబంధించింది జనవరి యూత్ డే జనవరి ట్వెల్త్ యూత్ డే సార్ స్వామి వివేకానంద బర్త్ డే చేసుకున్నాను మీకు సంబంధించి ఒక డే వచ్చింది నిన్న మొన్నట్లో ఉమెన్స్ ఉమెన్స్ తెలుసా అది చెప్పచ్చు ఓకేనా సరే మీరు ఏ కాలేజ్ ఎస్ఎంఎం తణుకు పాలిటెక్నిక్ దీన్ని తెలుగులో చెప్పగలుగుతా తెలుగులో మీ కాలేజ్ పేరు తెలుగులో చెప్పు శ్రీ ముల్లపూడి శ్రీ ముల్లపూడి వెంకట్రాయ మెమోరియల్ పాలిటెక్నిక్ ఓకేనా సరే మీ అందరికీ స్వతంత్రం అంటే ఏంటో తెలుసా ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఏంటి అప్పుడెప్పుడో టీవీఎస్లో ఒక బైక్ వచ్చింది ఫ్రీడమ్ అదేనా ఏంది ఫ్రీడమ్ అండి ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్గా ఉన్నారు స్వేచ్ఛగా ఉండరు స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడు దాన్ని ఫ్రీడమ్ అంటారు ఓకే సో అది నీకు ఎలా వచ్చింది నువ్వు ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్గా హ్యాపీగా చదువుకుంటున్నావు కదా అది నీకు ఎలా వచ్చింది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వల్ల వాళ్ళు ఇచ్చింది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వల్ల వచ్చింది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వల్ల వచ్చింది వచ్చింది అంటే స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది ఓకే మరి అలాంటప్పుడు రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం వాళ్ళని మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవడానికి వాళ్ళ చేసిన పోరాటాలు కట్టని గుర్తు చేసుకోవడానికి తీర్చేసుకుంటున్నాం అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కొంచెం లాంగ్ ఉంది కాబట్టి జనవరి వచ్చేసరికి వాళ్ళు మర్చిపోతామని మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ చేసుకుంటాం కరెక్ట్ రీజన్ అంతే కదా అంతే కదా అంతేగా నీకు తెలుసా మన కాన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ వచ్చి కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టి కొత్త కొత్త చట్టాలు అన్ని పెట్టినందు వల్ల రిపబ్లిక్ డే అనేది జరుగుతుంటారు అలా రూల్స్ అవన్నీ ఉండని కాన్స్టిట్యూషన్ 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 రాజ్యాంగం అంటారు సార్ రాజ్యాంగం అంటారు నువ్వేమంటారు అన్న కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంగ్లీష్లో కాన్సట్యూషన్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పావా ఓకే నాకు ఇంగ్లీష్ కాదు ఓకే అందుకే అర్థం కాలేదేమో ఓకే నెక్స్ట్ మన రాజ్యాంగం రాసింది ఎవరు బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓకే మన రాజ్యాంగానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఓకే అదేంటి మన రాజ్యాంగం లిఖిత పూర్వ రాజ్ లిఖిత పూర్వంలో రాసినది మళ్ళీ అలా రాసినవి చాలా ఉన్నాయి కదా అతి పెద్ద లిఖిత పూర్వ రాజ్యాంగం సార్ అతి పెద్ద లిఖిత లిఖిత పూర్వ లిఖిత దృఢ అదృఢ రాజ్యాంగం సార్ ఓకే మన రాజ్యాంగం రాయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పట్టింది పద్దెనిమిది రోజులు ఓకే అన్ని రోజులు రాసారు మన రాజ్యాంగం ఎప్పుడు ఆమోదించబడింది రాజ్యాంగం ఎప్పుడు ఆమోదించబడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరున ఆమోదించబడింది ఓకే ఎప్పటి నుంచి రూల్ అయింది ఎప్పటి నుంచి రూల్ అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభైవ సంవత్సరం జన్ జనవరి ఇరవై ఆరున అమలుపరచబడింది ఆ రెండు డే డేట్స్కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఎంత టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ పక్క అంటే చూ టూ ఇయర్స్ అనుకుంటున్నాను నేను వన్ మంత్స్ వన్ మంత్ ఓకే అయింది <laughs> 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 అక్సెప్టెన్స్ అక్సెప్టెన్స్ సార్ ఆ రోజు అమలు చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అని చెప్పింది ఇది కరెక్ట్ ఓకే అన్న మరి చేంజెస్ ఎందుకు చేంజెస్ అంటే ఉన్న చిన్న చిన్న అంటే అక్షర దోషాలు ఏమన్నా అక్షర దోషాలు ఆ కరాలు కరాలు ఏం తప్పకుండా అలాంటి కాదు నా చెప్పు కాదు అంటే ఇప్పుడు పర్టిక్యులర్ రూల్ కి ఇది పెడితే ఇట్లాగా ఇట్లా అని చెప్పేసి కరెక్ట్ ఉన్నదా అది అందరికి సమన్యాయంగా జరుగుతుందో లేదో నాకు తెలిసినంత వరకు ఆమోదించబడింది అంటే అందులో ఇంకా ఏం కరెక్షన్స్ లేవు చేయడానికి కూడా ఎవరికి హక్కు లేదు అని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేసింది ఆమోదించడం ఆ తర్వాత చేంజెస్ ఏం అవు కానీ టైం ఎందుకు తీసుకున్నారు టైం ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే మన రాజకీయ నాయకులు రాజకీయాలు కట్ట వాళ్ళని ఎంచుకోవడానికి కట్ట అదే ఆ రోజు ఎవరిని పిలవాలి ఎవరి చేత ఓటింగ్ చేయించాలి ఎవరి చేత రిబ్బన్ కటింగ్ చేయించాలి ఇవన్నీ ఎవరిని ఎవరిని నిలబెట్టాలి అది ఎలక్షన్స్ కూడా జరుగుతుంది వాటి అప్పుడు మన ప్రధాని ఎవరు 
ఆమోదించి పడిన తర్వాత దాన్ని చేసిన తర్వాత ఎవరెవరు ఎన్నుకున్న తర్వాత దాన్ని నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది కరెక్ట్ కాదు రెండు నెలలు టైం ఎందుకు పట్టింది ఎవరైనా చెప్తారా అంటే ఈ రెండు నెల ఈ రెండు నెలలు మొత్తం ప్రపంచం మన దేశం అంతా తిరిగి అందరికి చదివి వినిపించారు అంటే ఏమో ఉన్నాయని అందరికి తెలియడానికి ఏమేమి రాజకీయించారు అంటే ఏమో ఉన్నాయని అందరికి తెలియడానికి ఏమేమి రాజకీయించారు అంటే ఏమో ఉన్నాయని అందరికి తెలియడానికి ఏమేమి రాజకీయానికి ఊరూరేలు చదివారా ఒక చోట నుంచి చదివేసారా ఎందుకో తెలియదు కానీ తప్పు మీ వాళ్ళు చెప్పింది తప్పు ఫ్రెండ్స్ అందరు రాంగ్ ఓకే కొంచెం ఎదరకొచ్చాను చెప్పు చెప్పింది మీ వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టేనా తప్పు సార్ అది తప్పు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ తప్పే చెప్పారు నువ్వు కరెక్ట్ చెప్తా తెలియదు సార్ నాకు అది రాంగ్ అని తెలుసు సార్ అది రాంగ్ కానీ నీకేంటో కరెక్ట్ లేదు నువ్వు కరెక్ట్ చెప్తా తెలియదు సార్ నాకు అది రాంగ్ అని తెలుసు సార్ అది రాంగ్ కానీ నీకేంటో కరెక్ట్ లేదు నువ్వు కరెక్ట్ చెప్తా తెలియదు సార్ నాకు అది రాంగ్ అని తెలుసు సార్ అది రాంగ్ కానీ నీకేంటో కరెక్ట్ లేదు సో కరెక్ట్ రీజన్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరు అప్పుడు ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ సంపూర్ణ స్వరాజ్యాన్ని ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మనకి రూల్ అయింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో మనకి సంపూర్ణ స్వరాజ్యాన్ని ప్రకటించింది అదే రోజు గుర్తుగా ఉండాలని చెప్పేసి రెండు నెలలు ఆగి చేసింది ఓకేనా ఆ రోజు ముహూర్తం బాగుందని కాదు ఓకేనా ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే మన దేశీయ సింబల్ మన రాజముద్ర తెలుసా ఏమేమి ఉంటాయి నాలుగు సింహాలు నాలుగు సింహాలు నాలుగు సింహాలు నాకు మూడే కనబడ్డాయి ఇంకోటి వెనకాల ఉంటుంది వెనకాల ఉందా ఓకే నెక్స్ట్ దాని మీద గుర్రం సింహం మీద కింద కింద గుర్రం గుర్రం ఎద్దు గుర్రం ఎద్దు ఏనుగు ఏనుగు ఇంకా అశోక చక్రం అశోక చక్రం కనబడతాయి అంతే అవి కనబడతాయి మీద ఇంకేం కనబడవు సింహం కనపడకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అయితే అవే కనబడుతున్నాయి ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు కానీ కనపడకుండా కనబడడానికి అయ్యే కనబడుతుంది ఓకే నువ్వు అవే కనిపిస్తాయి అవే కనిపిస్తాయి ఓకే ఇంకేమైనా టెక్స్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా దాని మీద నేనే క్లూ ఇస్తున్నా అశోక్ చక్రం ఉంటుంది అశోక్ చక్రానికి ఎన్ని ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు సార్ ఇరవై నాలుగు ఓకే మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఒక ఏనుగు ఒక గుర్రం ఒక ఎద్దు నాలుగు సింహాలు అశోక్ చక్రం ఉంటుంది ఇంకేమైనా ఉంటుందా మన ఫ్రెండ్ కూడా చెప్పాడు కనపడకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి కానీ అవే కనపడతాయి ఓకేనా సింబల్ అలా బయట కనబడుతుంది బయట కనపడే అవి ఉంటాయి కానీ లోపల ఇంకా చాలా ఉంటాయి బయటకి మాత్రం అవే కనపడతాయి సింబల్ అలా బయట కనబడుతుంది బయట కనపడే అవి ఉంటాయి కానీ లోపల ఇంకా చాలా ఉంటాయి బయటకి మాత్రం అవే కనపడతాయి సింబల్ అలా బయట కనబడుతుంది బయట కనపడే అవి ఉంటాయి కానీ లోపల ఇంకా చాలా ఉంటాయి బయటకి మాత్రం అవే కనపడతాయి ఓకేనా సో ఇంకేమైనా ఉంటుందా ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను సత్యమేవ జయితే అని ఉంటుంది సత్యమేవ జయితే ఓకే అది ఒక లిపి అంటారు దాన్ని అది లిపి పేరేంటి సత్యమేవ జయతి అనే రాసిన టెక్స్ట్ యొక్క లిపి ఏంటి ఓకేనా సో దేవనగరి దేవనగరి లిపిలో ఉంటుంది ఓకేనా జాన్యువరి ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్లాగ్ ఎగరవేస్తారు కదా అలానే ఫిఫ్టీన్త్ కూడా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కూడా ఎగరేస్తారు రెండింటికి ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా ఒకేలా ఎగరవేస్తారా రెండింటికి వేరియేషన్ ఏమైనా ఉందా చెప్పండి ఏంటి వేరియేషన్ అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చింది సార్ జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే సంపూర్ణ స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆ రెండు డేస్కి వేరియేషన్ కాదు జెండా వేసి ఎగరవేసే విధానంలో ఆ పద్ధతి ఆ పద్ధతిలో తేడా ఉంది ఏంటి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది కాదు సార్ అందుకని చాలా మంది పోరాటి చనిపోయారు కాదు సార్ అందుకనే జెండానే 
అంటే తక్కువ హైట్ లో ఎగరేస్తారు సార్ అందుకని ఓకే జనవరి ఇరవై ఆరు అయితే సార్ సంపూర్ణ స్వాతంత్రం వచ్చింది కదా సార్ అందుకని బాయితిగా ఎగరేస్తారు సార్ ఎత్తు హైట్ ఎగరేస్తారు అప్పుడు తమ్మం చిన్నగా పెడతారు ఇప్పుడు తమ్మం పెద్దగా పెడతారు అదే వేరియేషన్ ఎత్తు హైట్ ఎగరేస్తారు అప్పుడు తమ్మం చిన్నగా పెడతారు ఇప్పుడు తమ్మం పెద్దగా పెడతారు అదే వేరియేషన్ ఎత్తు హైట్ ఎగరేస్తారు అప్పుడు తమ్మం చిన్నగా పెడతారు ఇప్పుడు తమ్మం పెద్దగా పెడతారు అదే వేరియేషన్ అంతే కదా ఇంకా ఇంకా అసలు జెండా ఎగర ఎందుకు ఎగరవేస్తారు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ని జెండా ఎగ ఎందుకు ఎగరవేస్తారు స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి స్వాతంత్రం వచ్చింది స్వతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఏ పవర్ వెళ్ళినా ఎగరేయచ్చు కదా జెండా ఎందుకు ఎగరేయాలి మనకి చిహ్నం కాబట్టి పవర్ తిరిగి రాదు కదా జెండయ్య దాన్ని గుర్తించారు సార్ గుర్జాడ అపరావు అనేది ఫ్లాగ్ అనేది గుర్తించారు సార్ అమ్మోడు ఎక్కడ ఎక్కడ అంటే అమెజాన్ అడుగు అమెజాన్ కాదు మరి ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దొరికింది జెండా మంది లేదు సార్ అది గాంధీ గారు పెంగళ వెంకయ్యతో జెండాని రూపొందించమని చెప్తే అతను రూపొందించారు రూపొందించారు కాబట్టి ఆయన రూపొందించారు కాబట్టి రోజున జెండా ఎగరేస్తాం లేదు సార్ అంటే స్వతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి మనం స్వేచ్ఛని పొందుతున్నాం కాబట్టి చెప్పు మన స్వేచ్ఛ పొందుతున్నాం కాబట్టి స్వేచ్ఛ అనేది అలా ఆ రూపంలో మనం తెలియజేస్తాం సార్ ఓకే మాకు స్వతంత్రం వచ్చింది సార్ మేము స్వతంత్రులు అయ్యామని తెలియడం కోసం జనవరి నెల ఎగర వేస్తాం అది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ మరి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ నెల ఎగర వేస్తారు ఫ్లాగ్తో పాటు పవర్ అన్న ఎగరేస్తారు సార్ పవర్ అన్న ఎగరేస్తారు సార్ పవర్ అన్న ఎగరేస్తారు సార్ బ్యాగ్ ఫ్లాగ్తో పాటు పవర్ అన్న ఎగరేస్తారు ఆ ఒక్క రోజే ఓకే ఇంకా ఎనబడి ఇంకా చెప్తా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అంటే సంపూర్ణ స్వాతంత్రం పొందిన రోజు సార్ అది దానికి మళ్ళీ దాని కారణంగా ఎగరేస్తాం సార్ అది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది అని తెలియడం కోసం మేము స్వతంత్రులు అయ్యాము అని తెలియడం కోసం జనాన్ని కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్ తీసుకువెళ్తారు ఎగరవేసి ఓకేనా కానీ రిపబ్లిక్ డే రోజున పైన కట్టేసి ఉంచి ఆల్రెడీ మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చేసింది కాబట్టి పైన కట్టేసి ట్యాక్ చేసి ఉంచి జస్ట్ అక్కడే రివీల్ చేస్తారు అక్కడే ఎగరే చేస్తారు ఇంకా రెండింటికి వేరియేషన్ అది ఓకేనా రీసెంట్గా ఒక పండుగ చేసుకున్నాం కదా ఏంటది సంక్రాంతి సో అదే రోజు అదే రోజు ఏ రోజు వచ్చింది ఆర్మీ డే ఇండియన్ ఆర్మీ డే ఇండియన్ ఆర్మీ డే ఏ రోజు వచ్చింది డేట్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఆ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఇదే రోజున ఒకసారి మన వీరులందరికీ జై జవాన్ జై కిసాన్ చెప్తాం ఓకే నేను వన్ టూ త్రీ కౌంట్ చేస్తాను జై జవాన్ జై కిషాన్ గట్టిగా జై జవాన్ జై కిసాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ బాగున్నారంత ఓకే నేను టీసీఎన్ ఛానల్ నుండి వస్తున్నాను మీ స్కూల్ పేరు చెప్తారా ఓకే ఏ క్లాస్ మీరంతా టెన్త్ క్లాస్ మీరంతా ఓకే సోషల్స్ అవన్నీ బాగా చదువుతారు మేడం మీకు విషయాలన్నీ బాగా తెలుసు మీకు రైట్ సరే అయితే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎందుకు చేసుకుంటాం మనం అసలు ఏంటి ఆ రోజు స్పెషాలిటీ ఏంటి ఆ రోజు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది మైక్ దగ్గర పెట్టి ఆ రోజు మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చిందని ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చేసుకుంటాం ఫ్రీడమ్ వచ్చిందని ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చేసుకుంటాం ఏం చేసుకుంటాం ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే తెలుగు లేమంటారు స్వాతంత్ర దినోత్సవం స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని చేసుకుంటున్నాం ఓకే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఈరోజు కూడా ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ దీనికి కూడా ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఏంటి అది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్లోకి వచ్చిన డే ఫోర్స్లోకి వచ్చిన రోజు ఓకే ఆ రోజు ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ చేస్తాం ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ చేసుకుంటున్నారా అసలు ఆ రోజు డే ప్రాముఖ్యత ఏంటి నేమ్ ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే అన్నారు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అండి రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే తెలుగులో గణతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం ఓకే మీ స్కూల్లో ఎలా చేసుకుంటారు గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని అందరూ వస్తారు స్పీచెస్ ఇస్తారు ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేస్తారు మార్చ్ ఫాస్టింగ్ చేస్తారు అంతే ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఓకే యాక్చువల్గా ట్వంటీ సిక్స్త్నే ఎందుకు మనం రిపబ్లిక్ డేగా చేసుకుంటున్నాం అసలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంది రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు చేస్తున్నాం అసలు వై విఆర్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్లోకి వచ్చిన డే అది అప్పుడే కాబట్టి రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ డే అంటే అంటే మొత్తం మన దేశం అంతా ఒక ఒక ఈక్వాలిటీ 
అన్నిటిలో నడవాలని చెప్పేసి అంటే అందరూ ఒక పద్ధతిని పాటించాలని ఒక మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనే ఒక బుక్ రాసుకున్నాం తెలుగులో ఏమంటారు కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ని రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం మనం ఓకే ఆ రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం కాబట్టి అది ఆ రోజు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అంటే అప్పటి నుంచి మనం అవన్నీ మొత్తం అన్ని పాటించడం అనేవి జరిగింది జరుగుతుంది ఎప్పుడండి ట్వంటీ సిక్స్ కి ఇది ఎన్నో గణతంత్ర దినోత్సవం సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ టూ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఓకే ఎప్పుడు వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇయర్ తో పాటు చెప్పగలవా జనవరి జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే అప్పటి నుండి మన రాజ్యాంగాన్ని అమల్లో చేసుకున్నాం ఓకే రామ రాజ్యాంగాన్ని ఎప్పుడు ఆమోదించారు నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో ఆమోదించారు ఓకే రూల్ చేస్తుంది ఎప్పుడు అండి జనవరి ఓకే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది రెండేటి మధ్యలో టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ ఉంది ఓకే బాగుంది ఎందుకు టూ మంత్స్ ఆగారు అంటే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ కి సంపూర్ణ స్వరాజ్ అని చెప్పి ఇది వరకు జరుపుకునే వాళ్ళం నైన్టీన్ థర్టీలో సో ఆ డే ని మనం ఇంకా గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పి ఆ డే సెలబ్రేట్ చేయబ్రేట్ చేస్తున్నారు దాని కోసం ఆ రోజు కోసం ఆగి ఆ రోజు వరకు వెయిట్ చేసి ఆ రోజున మనకి గణతంత్రం తినవచ్చు రూల్ అవ్వాలి ఈ డేట్ ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పారు ఓకే గుడ్ ఇంకా రాజ్యాంగాన్ని ఎన్ని ఇయర్స్ లో కంప్లీట్ చేశారు టూ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ మంత్స్ లెవెన్ డేస్ ఎయిటీన్ మంత్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ మళ్ళీ చెప్పు టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ ఎయిటీన్ డేస్ లో అయింది ఓకే నువ్వు చెప్పమ్మా డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు అసలు రెండేళ్ళకి ఫిఫ్టీన్త్ కి ట్వంటీ సిక్స్ కి అంటే కాంగ్రెస్ అనేది నైన్టీన్ థర్టీలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది సార్ ఒక మూమెంట్ అనేది జరిగింది ఇండియాలో సంపూర్ణ స్వరాజ్ అని అందుకు ఆ మూమెంట్ ని ఎప్పటికీ భారతీయులు అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలనేసి వాళ్ళ టూ మంత్స్ వెయిట్ చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ తిన రిపబ్లిక్ డే గా కాన్స్టిట్యూషన్ అమలు అయ్యేలా చేశారు అందుకు మనం రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఓకే సేమ్ ఇలాగే మీ స్కూల్లో ఎలా జరుగుతుంది లేకపోతే ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కదా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఢిల్లీలో ఎలా జరుగుతుంది ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఢిల్లీలో మన ప్రెసిడెంట్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు ఎక్కడ రెడ్ ఫోర్ట్ రెడ్ ఫోర్ట్ ఎర్రకోట అక్కడ మొత్తం స్పీచెస్ ఈ నావీ పరేడ్స్ అవన్నీ జరుగుతాయి సార్ అన్నీ జరుగుతాయి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ జరుగుతాయి ఓకే దాంట్లో ఒక స్పెషల్ లో ఉంటుంది అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కూడా జరుగుతుంది కదా సేమ్ ఎర్రకోట దగ్గర రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా కానీ ట్వంటీ సిక్స్త్ కే స్పెషల్ గా చేసేది ఏముంది అక్కడ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ కామన్ పెరేడ్స్ కామన్ చెప్పమ్మా చెప్పు రిపబ్లిక్ డేకి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ డిఫరెంట్ గా ఢిల్లీలో జరిగే విషయాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఈ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఇవి కాకుండా ఇంకా స్పెషల్స్ ఏమైనా చేస్తారా డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ నుంచి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చిన కొన్ని ట్రైబ్స్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేయడం అంటే డాన్సెస్ ఉంటాయి కదా అటువంటివి జరగడం అది మన కంట్రీలో యూనిటీని ఇంటిగ్రిటీని తెలుపుతుంది అని ఓకే ఇంకా ఆ రోజు ఒక అవార్డు అనేది ఇస్తారు పిల్లలకి చిన్నపిల్లలకి అది ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు అది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్నే జరుగుతుంది పిల్లలకి ఒక అవార్డు అనేది ఇస్తారు ఆ అవార్డు పేరేంటి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ జరగదు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్నే పిల్లలకి ఒక అవార్డు అనేది ఇస్తారు అవి ఏంటి అవార్డు పేరేంటి చెప్పమ్మా 
అంటే ఏదైనా సాహసం చేసి చిన్నపిల్లలు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద అంటే చిన్న వాళ్ళు ఏది తగిన కాకుండా ఇంకా పెద్దవైనా చేస్తే ఆ రోజు ఇస్తారు పడిపోతే ఒక అమ్మాయి మొత్తం తన తమ్ముడిని మిగతా కొంతమంది పిల్లల్ని కాపాడి తన చచ్చిపోయింది ఆ అమ్మాయికి ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఇది జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అలా కొంతమందికి ఇస్తారు బ్రేవ్ ఇస్తారు ఏంటిది అవార్డు పేరు చెప్పావు కదా తెలుగులో చెప్పమ్మా నువ్వు చెప్పు పురస్కారాలు ఓకే మధ్యలో ఇంకో కూడా ఉంది ఎవరికి ఇస్తున్నారు అది సాహస ఓన్లీ బాలికలకి వేస్తారా చెప్పమ్మ ఇప్పుడు చెప్పు ఫుల్ బాల బాలికల కాదు సాహస బాలుర అంతేనా ఇంకేం లేదా ఆ ఎంబ్లంలో మొత్తం మనకు కనిపించేది అంతా చెప్పగలరా ఏమేం కనిపిస్తాయి మనకి ఆ ఎంబ్లంలో చెప్పమ్మా ఏమేం కనిపిస్తాయి అశోక చక్రం కనిపిస్తుంది అశోక చక్రం కనిపిస్తుంది ఫోర్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి ఇంకా సత్యమేవ జయితే అని ఉంటుంది సార్ అని లైన్ కనిపిస్తుంది అంతేనా ఇంక ఇంకేం ఉండవు దాంట్లో ఫ్లాగ్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో ఎక్కడమ్మా ఎక్కడ పెడతారు అంటే జెండాలకి మధ్యలో ఫ్లాగ్ కూడా పెడతారు కదా ఓకే నేను జెండా గురించి అడగట్లా మనకు కనిపించే ఆమ్లంలో ఏమేమి కనిపిస్తాయి మనకి ఓకే జెండాలు ఇంకా ఫోర్ లైన్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ లైన్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక అదే ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క దానికి చిహ్నం నీతికి ఒకటి న్యాయానికి ఒకటి ధర్మానికి ఒకటి అండ్ ఇంకోటి కనిపించే నాలుగ సింహం సాయి కుమార ఓకే అంతే నాకు అనిపించి నీకు అశోక చక్రం ఫోర్ లైన్స్ సజ్జమే అయితే అంతే ఇంకేముండు పక్కన ఒక ఎద్దు ఈ పక్కన ఒక గుర్రం కూడా కనిపిస్తుంది మనకి రైట్ ఓకే మీ స్కూల్లో హాలిడేస్ ఇచ్చారా ముందు ఇంకేం జరగలేదు అసలు ఫెస్టివల్స్ అని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనేది జరిగాయా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ జరిగాయి స్కూల్లో గుడ్ ఎప్పుడు వచ్చింది సంక్రాంతి సాటర్డే 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 డేట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ రోజు ఇంకో స్పెషల్ డే కూడా ఉంది మన ఇండియాకి నేషనల్ ఎస్ ఆర్మీ డే కదా ఓకే అయితే మన అందరం ఇప్పుడు ఒకసారి మన జవాన్లు అందరికీ చేయకూడదాం ఓకేనా రెడీ వన్ టూ త్రీ చెప్తాను ఏం చెప్తారు జై జవాన్ ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ జై జవాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా అందరూ తెలుగు వచ్చా అయితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదామా తెలుగులో మాట్లాడదామా ఓకే మీ అందరికీ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే తెలుసు కదా తెలుసా నువ్వు చెప్పమ్మా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఏంటి అసలు ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇండిపెండెన్స్ డే సార్ ఇండిపెండెన్స్ డే తెలుగులో ఏమంటారు స్వాతంత్ర దినోత్సవం స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎందుకు చేసుకుంటాం స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలోంచి మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది సార్ అంటే సోల్జర్స్కి ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి చిహ్నంగా మనం చేసుకుంటాం సార్ దానికోసం మనం కాసేపు మౌనం కూడా పాటిస్తాం సార్ ఓకే అమ్మా మీ స్కూల్లో ఎలా చేసుకుంటారు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తాం సార్ ఇంకా సాంగ్స్ ఇండియన్ సాంగ్స్ పాడతాం సార్ కాసేపు మౌనం పాటిస్తాం సార్ ఓకే అంతే ఇంకా మీకు ఏమి స్పీచ్ ఏమి ఉండదా మీ స్కూల్లో ఏం చెప్పరా మీకు ఇండియన్ ఫై ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి వాళ్ళ గురించి చెప్తాం స్పీచ్ ఉంటుందా ఓకే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ మనకు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది సార్ మనం పాలించుకున్నది అసలు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ మనం ఏ విధంగా జరుపుకుంటున్నాం అసలు ఆ డేట్ ప్రాముఖ్యత ఏంటి వై వీఆర్ సెలబ్రేట్ 
ఇంకెవరన్నా <laughs> ఇంకెవరని చెప్తారా ఓకే ట్వంటీ సిక్స్త్ ప్రాముఖ్యత ఏంటమ్మా మన రాజ్యాంగాన్ని మనమే రాసుకుని పాటిస్తాం మన రాజ్యాంగాన్ని మనమే రాసి పాటించాం మన రాసి పాటించిన రోజా ఓకే ఇది ఎన్నో గణతంత్ర దినోత్సవం తెలుసా మీకు చెప్పమ్మా డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవం డెబ్బై మూడు ఓకే ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు మనకి ఇయర్ చెప్పగలవా చెప్పు మన రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు రచించారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ ఓకే రాజ్యాంగ రచించడానికి ఒక కమిటీ నిర్మించారు రైట్ దానికి అధ్యక్షులు ఎవరమ్మా అధ్యక్షులు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రెసిడెంట్ అంటే అధ్యక్షులు ఓకే నిర్మాత చైర్మన్ అంటేనేమో డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మన రాజ్యాంగం ఉంది కదా అది రాయడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ ఎయిటీన్ డేస్ రైట్ మన యాంబులం ఏంటమ్మా మన గుర్తు మన దేశ గుర్తు ఫోర్ లైన్స్ ఫోర్ లైన్స్ ఓకే ఆ గుర్తులో ఇంకింక ఇంకేం కనబడతాయి మనకి నాలుగు సింహాలతో పాటు అశోక చక్రం అశోక చక్రం సింహాలు నాలుగు సింహాలు ఒక అశోక చక్రం ఇంకా ఎలిఫెంట్ 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 ఓకే ఇంకా ఎద్దు ఓకే రైట్ ఇంకెవరని చెప్తారా మన అశోక చక్రం మన రాజ్యాంగం మన మన చహనం మన గుర్తు నాలుగు సింహాలు అశోక చక్రం ఎద్దులు గుర్రాలు కూడా ఉంటాయి ఓకే ఆ సింహాలను ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నారు అసలు ఎక్కడి నుండి ఆ సింహాలను తీసుకున్నారు ఆ సింబల్ని ఒక ప్లేస్లో ఒక ఆయన స్థాపించాడు దాన్ని ఎండి తీసుకున్నారు ఆ సింబల్ని అది ఎక్కడ ఆ చక్రం పేరేంటి ఓకే స్థాపించింది ఎవరు పింగళ వెంకన్న క్లూ ఇస్తున్నాను నేను ఆ చక్రం ఏంటి అశోక చక్రం దాన్ని స్థాపించింది ఎవరు రైట్ ఓకే మన రాజ్యాంగం ఉంది కదా రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టింది అన్నారు ఓకే అయితే మన రాజ్యాంగం జనవరి ఇరవై ఆరున మనం రిపబ్లిక్ డే కింద గణతంత్ర దినోత్సవంగా చేసుకుంటున్నాం ఆగస్ట్ పదిహేను ఏమో స్వాతంత్ర దినోత్సవం చేసుకుంటున్నాం రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు మనకి కొంచెం ఫ్రీడమ్ వచ్చింది రిపబ్లిక్ డే గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు కాన్స్టిట్యూషన్ చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు అడిగితే మేము మీరు పాలించగలరా అని అడిగితే అప్పటి నుంచి వెళ్తే అది అది గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకున్నా ఓకే మీలో ఎవరికన్నా ఈ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్న వీటితో పాటు ఢిల్లీలో ఇంకొక రెండు ప్రోగ్రాములు చేస్తారు ఎర్రకోట మీద ఒక అతను జెండా ఎగరవేస్తారు ఆయన ఎవరో చెప్పగలరా చెప్పమ్మా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ ఎవరైనా ప్రజెంట్ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు రామ్నాథ్ కోవింద్ ఇంకా అదొకటైతే 
ఇంకోటి బ్రేవరీ అవార్డ్స్ దాని గురించి ఎవరికైనా తెలుసా ఆ అవార్డ్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు రిపబ్లిక్ డే రోజు సార్ రిపబ్లిక్ డే రోజున బ్రేవరీ అవార్డ్స్ ఇస్తారు అసలు బ్రేవరీ అవార్డ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పమ్మా తనకి ఇవ్వమ్మా మైక్ జాతీయ బాలల సాహస బిరుద్ధ్ సార్ ఓకే ఎందుకు ఇస్తారు అసలు సాహసం చేసే వాళ్ళకి అంటే ఎవరైనా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళకి రిపబ్లిక్ డే నాడు ఇస్తారు సార్ రిపబ్లిక్ డే నాడు ఇస్తారు ఓకే అంటే అది పెద్దవాళ్ళకి ఎవరు చేసినా ఇస్తారా లేకపోతే ఓన్లీ పిల్లలకైనా వచ్చేది చిన్నపిల్లలకే సార్ చిన్నపిల్లలకైనా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా మీ స్కూల్లో కల్చరల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ జరుగుతాయి కదా బాగాను రైట్ మీరు ఏదైనా కల్చరల్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు నా కోసం ఏదైనా చేయ చేయగలరా మీరు అంటే పాట పాడడం కానీ లేకపోతే ఏంటి సాంగ్ పాడతారు అందరూ ఓకే రైట్ తీసుకోండి మీరు కూడా తీసుకోండి వందే మాతరమమ్మ భారత జనని వందనమమ్మ వాణి భారతవని వందే మాతరమమ్మ భారత జనని వందనమమ్మ వాణి భారతవని అహింసయే పరమ ధర్మమని చాటిన గాంధీజీ ఆశయాలు సాధించిన గాంధేయులం అహింసయే పరమ ధర్మమని చాటిన గాంధీజీ ఆశయాలు సాధించిన గాంధేయులం విశ్వశాంతి కోరిన భారతదేశపు నేత విశ్వశాంతి కోరిన భారతదేశపు నేత నెహ్రూజీ ఆశయాలే మాధ్యేయం నెహ్రూజీ ఆశయాలే మాధ్యేయం వందే మాతరమమ్మ భారత జనని వందనమమ్మ వాణి భారతవని వీర భగతు నేతాజీ అంబేద్కర్ రాజాజీ పటేలూల జపతి శాస్త్రి గురు గోవింద గోఖలే వీర భగతు నేతాజీ అంబేద్కర్ రాజాజీ పటేలూల జపతి శాస్త్రి గురు గోవింద గోఖలే కన్నెగంటు హనుమంతు టంగుటూరి అల్లూరి కన్నెగంటు హనుమంతు టంగుటూరి అల్లూరి పింగళి వెంకన్న వీర పాణ్యకర్త బ్రహ్మన్న వరపుత్రులు కంటి వమ్మ వారికి నీ రాజన వరపుత్రులు కంటి వమ్మ వారికి నీ రాజన వందే మాతరమమ్మ భారత జనని వందనమమ్మ వాణి భారతవని వందనమమ్మ వాణి భారతవని చాలా చక్కగా పాడారు చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అందరు బాగున్నారా ఓకే మీదే స్కూల్ ఒకళ్ళు చెప్పండి ఒకళ్ళు చెప్పండి నువ్వు చెప్పు నీ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ స్కూల్ తెలుగులో ఏమంటారు మీది స్కూల్ని స్టెప్పింగ్ స్టోన్ పాట సార్ అది ఇంగ్లీషు తెలుగులో ఏమంటారు స్టెప్పింగ్ స్టోన్ పాట సార్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ తెలుగు మీనింగ్ చెప్పు స్టెప్ అండి ఏంటి మెట్టు మీ స్కూల్ని తెలుగులో చెప్పలేవా ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే ఆగస్ట్ పదిహేను అందరికీ తెలుసా తెలుసా ఓకే మీరు ఏ క్లాస్ నైన్త్ ఒక్కో అందరూ ఉన్నారా అన్ని క్లాస్లో ఉన్నాయా సో అందరూ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చారా బయటికి సో అయితే నేను చూసుకుంటా మీ పని ఓకే మ్యాక్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ ఎవరికైనా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ తెలుసా ఆ రోజు ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే మనకి ఆ రోజు ఇష్టమైంది అండి బాగా చాక్లెట్లా బిస్కెట్లు కదా మరి ఏంటి ఆ రోజు స్పెషల్ డే ఒకళ్ళు చెప్పండి ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పండి చెప్పు ఏంటి ఆ రోజు ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అదొకటే చేస్తారా నో మన కల్చర్ గురించి ఎందుకు వచ్చింది ఇండిపెండెన్స్ గురించి చెప్పండి మన సోల్జర్ త్యాగాన్ని ఫ్రీడమ్ చేసిన సాక్రిఫైసెస్ అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకుంటారు సార్ ఓకే ఆ రోజు నువ్వు ఎవరో చెప్పారు ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అని ఎవరు నువ్వేనా ఒకసారి మైక్ తీసుకో జెండా ఎందుకు ఎగరేస్తారు మన వీరుల త్యాగం గురించి అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళని స్మరిస్తూ మన జెండాని ఎగిరేస్తారు జెండా ఎగరేస్తాం ఆ రోజు జరుపు జరుపుకుంటాం కదా మనం ఆ రోజు వేడుక ఎందుకు జరుపుకుంటాం అంటే వీరుల త్యాగాల గురించి మనకు స్వతంత్రం వచ్చిందని ఆ రోజు జరుపుకుంటాం అసలు ఫ్లాగ్ ఎందుకు ఎగరేస్తాం 
మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్వతంత్రం వచ్చిందని తెలియజేయడానికి ఫ్లాగ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో అదే రోజు కాకుండా మొత్తం ఏర్ లో టూ టైమ్స్ ఎగరేస్తాం కదా అది వేరే రోజు ఇంకో రోజు ఏంటి రిపబ్లిక్ డే సో దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి రిపబ్లిక్ డే ఏంటి ఆ రోజే మనకి మన కాన్స్టిట్యూషన్ వెలుగులోకి వచ్చింది వెలుగులోకి వచ్చిందా అప్పటివరకు చీకట్లో ఉందా మరి ఏంటి నా అమల్లోకి వచ్చింది అమల్లోకి వచ్చింది ఓకే దాని నిర్మాత ఎవరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓకే దాని చైర్మన్ ఎవరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓకే ఓకే మన రాజ్యాంగం అందరికీ తెలుసు కదా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అమల్లోకి వచ్చింది ఓకే అప్పుడు అమల్లోకి వస్తే అది ఎప్పుడు తయారైంది అది ఎప్పుడు తయారైంది సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నవంబర్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంకా ఇంకెవరైనా ఎప్పుడు రెడీ అయింది ఎప్పుడు ఆమోదించబడింది మన రాజ్యాంగం ఎప్పుడు ఆమోదించబడింది నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అమల్లోకి వచ్చింది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎవరైనా మ్యాథ్స్ చెప్తారా ఎవరైనా మ్యాథ్స్ లో టాపర్స్ ఉన్నారా ఎవరైనా మ్యాథ్స్ లో టాపర్స్ ఉన్నారా ఒకవేళ ఉంటే రెండింటి రెండు డేట్లకి వేరియేషన్ ఎంత ఉంది మ్యాథ్స్లో టాప్ నువ్వు రెండు రెండు చెప్పు రెండు రెండు ఫోరా కరెక్టేనా ఏ కరెక్టేనా నేను వీక్ అంది కానీ ఓకేనా ఓకే అయితే చెప్పు సిక్స్టీ వన్ డేస్ సిక్స్టీ సో ఎన్ని అన్ని రోజులు ఎందుకు పట్టింది అంటావు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు ఇంకోటి ప్రోగ్రామ్ అమల్లోకి తెస్తే ఇది తర్వాత ఏ ప్రోగ్రామ్ అది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు చెప్తారా సో ఇరవై అర మీ లెక్కల ప్రకారం అరవై ఒక్క రోజు లేట్ అయింది కదా డిలే అయింది దేనికి అమల్లో చేయడానికి సో అది ఎందుకు అయింది ఎందుకంటే మనకి నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అయింది సార్ కానీ ఏమైంది బుక్ కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ రాయడం అయింది కానీ ఆమోదించబడింది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నైన్టీన్ థర్టీలోనే జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ని స్వరాజ్ దివాస్ గా ప్రకటించడంతో సో దాని వల్ల జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ని పెట్టారు ఓకే ఆ రోజు ప్రకటిస్తే మరి అప్పుడే రావాలి కదా స్వతంత్రం ఎందుకు రాలేదు అంటే వాళ్ళ స్వరాజ్యం అన్నారు కానీ స్వాతంత్రం అనలేదు కదా స్వరాజ్యం వచ్చిందని ప్రకటించారు అంతేగాని అప్పుడు రాలేదు స్వతంత్రం ఓకే స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే మన రాజ్యాంగం రాయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది మన రాజ్యాంగం రాయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది రెండు సంవత్సరాల పదకొండు పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు ఓకే మన రాజ్యాంగం రాయడానికి ఒక వాళ్ళు కాదు కదా ఒక టీం వర్క్ చేసింది కదా సో ఆ టీం పేరేంటి హ్యాండ్ రైట్ చేస్తా చెప్పు ఆ టీం పేరేంటి డ్రాఫ్ట్ కమిటీ డ్రాఫ్ట్ తెలుగులో చెప్పు డ్రాఫ్ట్ కమిటీ తెలుగు తెలుగులో ఓకేనా ఎవరికైనా తెలుసా సో ఓకే తెలుగులో అయితే రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ మన రాజ్యాంగంతో పాటు ఇంకొక స్పెషాలిటీ కూడా ఉంది అంటే ఇంకొక మన దేశానికి సంబంధించి ఇంకొకటి కూడా రిలీజ్ చేశారు అది ఏంటి రాజ్యాంగంతో పాటు మన దేశానికి సంబంధించి ఒక సో నేను చెప్పేస్తున్నా సింబల్ ఒకటి ఓకేనా 
ఆ రోజు నుంచి మనకి దేశానికి ఒక సింబల్ అంటూ ఉండాలని చెప్పి ఒక సింబల్ని పెట్టారు ఆ సింబల్ ఏంటి సింబల్ ఏంటి హార్స్ 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 ఓకే హార్స్ ఏమన్నా అడుగు ఒకసారి వేసుకోండి ఒకసారి వేసుకోండి అందరూ ఓకే చెప్పు ఫోర్ లైన్స్ సార్ ఫోర్ లైన్స్ ఏంటది మన సింబలా ఆ రోజు నుంచే మొదలైందా ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అశోక చక్ర సార్ అశోక చక్ర ఫోర్ హార్స్ అశోక్ చక్ర సో మన మన దేశానికి ఒక సింబల్ ఉంది ఆ సింబల్ ఆ రోజు నుంచే వెలుగులోకి వచ్చింది అంటే ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేశారు మన దేశ ఎంబ్లమ్ కా నేషనల్ ఎంబ్లమ్ ఫోర్ లైన్స్ ఓకే ఆ సింబల్ ఏంటి ఫోర్ లైన్స్ ఫోర్ లైన్స్ అంతేనా ఫోర్ లైన్స్ అయినా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఫోర్ లైన్స్ అయినా అందులో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్ లైన్స్ అండ్ అశోక చక్ర సార్ ఆ ఓకే ఇంకా అంతేనా సార్ ఓకే బుల్ చెప్పు ఫోర్ లైన్స్ అశోక చక్ర బఫెలో హార్స్ అది వదిలేసండి సో ఫ్లాగ్ అందరు ఎగరేస్తారు అందరు అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అందరికి స్వీట్స్ ఇస్తారు అవన్నీ మనకు వద్దు ఓకేనా ఇంకొక రెండు ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఆ రెండు ఏంటి ఒక రెండు ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి అవి ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అవి ఏంటి ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ అండ్ మార్చ్ ఫస్ట్ అది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ కాదు ఫిఫ్టీన్త్ కూడా చేస్తారు కదా ఇంకా ఇంకా స్పెషల్ అండి బ్రేవరీ అవార్డ్స్ బ్రేవరీ అవార్డ్స్ బ్రేవరీ అవార్డ్స్ ఎవరికి ఇస్తారు ట్వంటీ వన్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద కంట్రీ హూ ఆర్ అబౌట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే బిలో సిక్స్టీన్ ఓకే వాళ్ళకి ఇస్తారు ఓకే బ్రేవరీ అవార్డ్ అవార్డ్స్ ఎందుకు ఇస్తారు ఎవరికైనా తెలుసా ఓకే ఏదైనా అడ్వెంచర్ చేసి ఎవరినైనా సేవ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తారు అడ్వెంచర్ చేసి సేవ్ చేసి అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ పైనుంచి కింద దూకేసి ఇస్తారా వేరే వాళ్ళని సేవ్ చేసిన వాళ్ళకి ఏదైనా ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఎవరినైనా సేవ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇస్తారు నీకేం తెలుసు ఎవరినైనా కాపాడినప్పుడు ఇస్తారు సార్ ఎవరినైనా కాపాడినప్పుడు సార్ ఎవరినైనా కాపాడితేనే ఇస్తారా కన్ఫర్మా ఓకే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరికైనా వచ్చింది అది మన తెలుగు పిల్లలకి ఎవరికైనా వచ్చింది భీమవరం నుండి ఒక అమ్మాయికి వచ్చింది సార్ ఏం చేసింది అమ్మాయి ఎన్సీసీలో వాళ్ళకి ఎన్సీసీ క్యాంప్లో నుంచి వస్తుంటే బస్ ఏది అయ్యి వాళ్ళ టీచర్స్ని వాళ్ళ పిల్లల్ని రక్షించింది సార్ వాళ్ళ సో మీ కల్చ మీ స్కూల్లో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేస్తారా ఓకే ఎవరికైనా ఏమైనా వచ్చా స్పెషల్ సాంగ్ ఆ డాన్స్ లేదంటే ఏదైనా పోయం పోట్రీ పోయిట్రీ కానీ ఏం చేస్తా సాంగ్ సార్ ఓకే సాంగ్ పాడండి రామ 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 ఎన్న రామ చిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూర గొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము రామ 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 ఎన్న రామ చిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూర గొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము అభినందన నందుకున్న కోతి మూక ధన్యము అభినందన నందుకున్న కోతి మూక ధన్యము ఆశీసులు పొందిన పక్షి రాజు ధన్యము ఆశీసులు పొందిన పక్షి రాజు ధన్యము రామ 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 ఎన్న రామ చిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూడగొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము భవతారక మంత్రము రెండక్షరాల నామము భవతారక మంత్రము రెండక్షరాల నామము సత్య ధర్మమూర్తి త్వము రాముని అవతారము సత్య ధర్మమూర్తి త్వము రాముని అవతారము రామ 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 ఎన్న రామ చిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూర గొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ ఓకేనా మొన్న వరకు ఒక ఫెస్టివల్ జరుపుకున్నారు కదా ఆ ఫెస్టివల్ ఏంటిది సో బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ మనకి ఆంధ్ర వాళ్ళకి 
సంక్రాంతి సంక్రాంతి కదా సంక్రాంతి ఏ రోజు వచ్చింది జనవరి ఫిఫ్టీన్ జాన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఆ రోజు ఇంకో స్పెషాలిటీ ఉందండి జాన్ ఫిఫ్టీన్ సంక్రాంతి కాదు ఇంకొక ఇంకొక స్పెషల్ ఉంది ఆర్మీ డే ఓకేనా ఓకే ఒకసారి ఆర్మీ ఆర్మీ వాళ్ళందరికీ సెల్యూట్ చేద్దామా ఓకే ఒకసారి జై హింద్ చెప్తూ ఆర్మీ వాళ్ళందరికీ సెల్యూట్ చేద్దాం ఓకే జై జవానందం ఓకేనా ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ జై ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అంతేనా జోష్ లేదా హాయ్ ఓకే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు కదా ఫైన్ ఫైన్ రైట్ ఓకే నాకు యాక్చువల్గా ఐ డోంట్ నో ఇంగ్లీష్ ఓకే వీ విల్ టాక్ టు తెలుగు ఓన్లీ ఓకే యాక్చువల్గా నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు ఓన్లీ తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా మీ అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కదా ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు మీరు తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా మా అందరికి తెలియదు కదా రైట్ ఓకే అయితే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ దాని గురించి ఏమైనా తెలుసా నీకు ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే తెలుగులో స్వాతంత్రం స్వాతంత్రం దినోత్సవం దినోత్సవం అంతే రైట్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం మనం ఆ రోజు ఇండియాకి బ్రిటిష్ నుంచి ఆ రోజు ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ నుంచి అదే బ్రిటిష్ నుండి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇండిపెండెన్స్ నుండి బ్రిటిష్ వచ్చింది బ్రిటిష్ నుండి మన బ్రిటిష్ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది ఇండిపెండెన్స్ నుండి బ్రిటిష్ వచ్చింది బ్రిటిష్ నుండి మన బ్రిటిష్ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది ఇండిపెండెన్స్ నుండి బ్రిటిష్ వచ్చింది బ్రిటిష్ నుండి మన బ్రిటిష్ నుంచి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కొంచెం స్లోగా మెల్లగా క్లియర్గా చెప్పు ఆ రోజు ఓల్డ్ వార్ ఏ రోజు ఏ రోజు వచ్చింది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ కాదు ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా పోనీ ఇప్పుడు చెప్పు క్లియర్ చెప్పు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ మనకి బ్రిటిష్ నుంచి మనకి విడుదల వచ్చింది స్వాచ్ అనేది వచ్చింది స్వాచ్ అనేది వచ్చింది సో దాన్ని మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం జరుపుకుంటున్నాం చాలా బాగా చెప్పాడు సో అలాగే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ స్పెషల్ డే కదా ఏంటిది అసలు ఇంగ్లీష్లో చెప్పచ్చు సార్ మీరు అసలు తెలుగులో చెప్పి పర్లేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ బాగు డే ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అంటే బాగుండేనా అంతేనా అసలు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అనేది ఏంటి స్పెషల్ అండి రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే రైట్ రిపబ్లిక్ డే అంటే తెలుగులో ఏంటమ్మా గణతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం దాన్ని అసలు వై విఆర్ సెలబ్రేట్ ఎందుకు మనం చేసుకుంటున్నాం ఏంటిది ఈ ఫోగట్ మరి చెప్పు చెప్పు కొంచెం దగ్గర పెట్టి మైక్ రైట్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్పెల్లింగ్ చెప్పినా మరి సరే నువ్వు చెప్పమ్మా మనకి ఫస్ట్ టైం ఇండిపెండెన్స్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఇండిపెండెన్స్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఇండిపెండెన్స్ ఫస్ట్ టైం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రైట్ అందుకే గణతంత్ర దినోత్సవం చేసుకుంటాం నాకు తెలియదు నిజంగా చెప్పు చెప్పు అంటే ఇట్ ఈస్ పర్లేదు ఎవరు ఫెయిల్ చేయరు ఓకేనా మార్క్స్ ఏం లేవు నో ఎగ్జామ్స్ రైట్ ఈస్ బర్త్డే ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుగులో కష్టమా కష్టం మీకు తెలుగు సబ్జెక్ట్ ఉందా థర్టీ ఫైవ్ మార్క్సే కదా అందరికీ ఇంగ్లీష్లో అయితే హండ్రెడ్ తెలుగులో థర్టీ ఫైవ్ మరి సార్ మీరు చెప్పండి ఐ లైక్ బ్యాక్ బెంచర్స్ అన్నమాట యాక్చువల్గా నేనే బ్యాక్ బెంచ్ అందుకు ఓకే చెప్పండి సార్ ఆ రోజు కాన్స్టెంట్ ఏ రోజు సార్ అది రిపబ్లిక్ డే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ రిపబ్లిక్ డే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు ఏ ఇయర్లో వచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఆ రోజు ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం అసలు ఏంటి స్పెషల్ ఏంటి అసలు ఎందుకంటే ఆ రోజు కాన్స్టెంట్ నోబెల్ వెలుగులోకి వచ్చింది సార్ అది వెలుగులోకి వచ్చింది కాబట్టి వెలుగులోకి వచ్చింది అప్పటి వరకు చేకట్లో ఉంది ఆ రోజు లైట్ వేసుకున్నాం మన రైట్ అలాగని తెలుగులో కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ అంటే ఏంటమ్మా తెలుగులో ఏంటి సార్ చెప్పలేకపోతున్నారా పోనీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి 
సార్ మీరు చెప్పండి దాంట్లో మనం చట్టాలని చట్టాలు కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి అసలు తెలుగులో రాజ్యాంగ వ్యవస్థ రాజ్యాంగ పుస్తకం రైట్ అయితే ఎవరు రాశారండి రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు మీ సారా మీ ఫ్రెండా డాక్టర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఎవరు డాక్టర్ బాబా అంబేద్కర్ 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 బిఆర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ బిఆర్ ఇంకా హెచ్ఆర్ ఫుల్గా చెప్పండి క్లియర్గా ఎవరు రాశారు రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారా సార్ మీరు చెప్పండి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓకే ఆయన రచించారు రైట్ రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టిందమ్మా నేను క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాను ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టిందని చెప్పేసి రైట్ క్లూ అది ఇయర్స్ అంటే తెలీదా సంవత్సరాలు చెప్పండి అమ్మా ఎన్ని 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 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది సార్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓకే ఆరు సంవత్సరాలు పట్టింది రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి ఎప్పుడు మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ రాజ్యాంగం రాయడానికి సిక్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశారా అమ్మా చెప్పు త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాలు ఎన్ని ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ రైట్ అంతేనా మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది ఎన్ని ఇయర్గా కరెక్ట్గానే చెప్పింది కానీ ఎగ్జాక్ట్ టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ రైట్ నియర్ త్రీ ఇయర్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలని టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ ఓకేనా రాయడానికి అన్ని డేస్ పట్టింది బాగానే ఉంది సార్ మీరు మన నేషనల్ యాంబ్లమ్ ఉంది కదా సింబల్ మన దేశ గుర్తు చిహ్నం అది కూడా ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్లోనే అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలోనే రిలీజ్ చేశారు అసలు ఆ యాంబులంలో నీకు కనిపించే ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేం చూస్తావు నువ్వు అసలు ఆ యాంబులం ఏం కనబడతాయి శాంతి శాంతి కనబడుతుంది నీకు ఓకే ఎవరు మీకు మీ క్లాస్మేటా మరి సార్ పీసా ఏది ఏం పీస్ ప్రశాంతత ప్రశాంతత కనబడుతుంది ఏం చూడగానే ఓకే సార్ సార్ ఏమేమి కనబడతాయి సార్ నాలుగు సింహాలు అవకాశక చక్రం నాలుగు సింహాలు కనబడతాయి బాగుంది ఓకే ఇంకా ఒక అశోక చక్ ఒక ఓకే అంతే రెండు కనిపించినాయి నీకు మెయిన్లీ కనబడ అమ్మ ఏం కనబడతాయి అమ్మా మీరు చెప్పండి ఫోర్ లైన్స్ కనబడతాయి సార్ ఫోర్ లైన్స్ నాలుగు గీతలు లైన్స్ లైన్స్ అంటే ఏంటమ్మా సింహాలు సింహాలు నేను గీతలు అనుకున్నా ఓకే అవి ఒకటి హైడ్ అయ్యి ఉంటాయి సార్ త్రీ ఏపీఆర్ అయ్యి ఉంటాయి సార్ ఓకే ఓకే చక్రం ఒకటి ఉంటుంది అంటే మూడు కనిపిస్తే ఒకటి బ్యాక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకే ఇంకా ఇంకేం కనిపిస్తాయి అంతే అశోక చక్రం కూడా కనిపించింది ఇంకా ఇంకేమేమి ఉంటాయి దాంట్లో ఎప్పుడు చూడలేదా యాంబ్లం చూడలేదా మన టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద కూడా ఉంటాయి కదా అమ్మా చెప్పమ్మా ఏంటి ఓకే సత్యమేవ జయతి అనేది ఒకటి ఉంటుంది అశోక చక్రం ఒకటి ఉంది నాలుగు లైన్స్ అంటే నాలుగు గీతలు కాకుండా నాలుగు సింహాలు ఉన్నాయి ఓ సింహం కనబడదు వెనకాల ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇంకా ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి ఇంకొక రెండు ఉంటాయి క్లూ మాట ఇంకొక రెండు ఉంటాయి ఏంటవి సార్ చెప్పండి మీరు కనిపించిన నాలుగు సింహ చెప్పండి ఏమంటే సార్ ఇంకో రెండు ఉంటాయి దాంట్లో నేషనల్ ఎంబం త్రీ సింహ త్రీ లైన్స్ కనబడతాయి కదా మూడు సింహాలు మనకి కనిపించింది ఆ కింద అశోక చక్రం మిడిల్ ఉంటుంది అశోక చక్రం కట్ చేయడు ఇటు చేయడు ఉండి కింద లైన్ ఉంటుంది ఏంటి సత్యమేవ చేతి అని చెప్పేసి అటు చేయడు ఇటు చేయడు ఉన్నాయి ఇంకొక రెండు జంతువులు ఉంటాయి ఏంటయ్యి సార్ కొంచెం దగ్గర చెప్పండి ధర్మానికి ఒకటి ధర్మానికి కనిపించని ఇంకొక రెండు ఉంటాయి సార్ ఏంటవి చెప్పండి అమ్మా తెలీదా తెలీదు ఉంటుందా అక్కడ ఈ డోంట్ నా ఓకే సార్ ఏదో చెప్తున్నారు తిడుతున్నారా లేకపోతే ఏంటి చెప్పండి ఏదో అంటున్నారు ఓకే ఇంకా కట్టే కట్టే చెప్పాడు ఇంకోటి 
సింహం సింహం సింహాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సింహాలు పెద్దవి కదా కనబడుతున్నాయి మనకి ఈ చెన్నై కనబడడం లేదా ఒక గుర్రం ఒక ఎద్దు ఉంటుంది అంతే ఒక అశోక చక్రం రైట్ ఓకే ఆ రోజు రెడ్ ఫోర్ట్ ఢిల్లీలో ఎర్రకోట దగ్గర జెండా ఎగరేస్తారు కదా ఓకే ఎవరు ఎగరేస్తారు అసలు లేదమ్మా మన గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున ఎవరమ్మా రామ్నాథ్ కోవింద్ జనరల్ నాలెడ్జ్ బాగానే ఉందండి మీకు రైట్ ఓకే అయితే ఫిఫ్టీన్త్కి ఫిఫ్టీన్త్ కూడా జెండా ఎగరేస్తారు కదా ఓకే ట్వంటీ సిక్స్త్ కూడా జెండా ఎగరేస్తారు రెండిట్లో జెండా ఎగరేసే విధానంలో ఓ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి రెండు ఒకేలాగా వేస్తారా జెండా ఎగరేస్తారా ఒకేలాగా సరే మీ పట్టుకోండి సార్ నన్ను నడకూడదు నన్ను నడకూడదు నన్ను నడకూడదు అనుకుంటున్నారు మీరు ఓకే చెప్పండి మీ స్కూల్లో ఎలా జరుగుతుంది గణతంత్ర దినోత్సవం రిపబ్లిక్ డే మీకు దగ్గర పెట్టిన నేషనల్ అంతం ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది నేషనల్ యాంతం అనేది వినిపిస్తుంది ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అవార్డ్స్ ఇష్యూ పెట్టేస్తారు సార్ స్పోర్ట్స్ జరిగిన దానికి పెరైడ్ చేస్తారు సార్ పెరైడ్ చేస్తారు డ్యాన్సింగ్ సింగింగ్ కొన్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం సార్ ప్రిన్సిపల్ మేడం ఒక స్పీచ్ ఇస్తారు సార్ డే స్పెషాలిటీ గురించి నేషనల్ అంతా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది ఓకే చూసే విధానం అడుగుతున్నాను నేను మీరు చూస్తారు కదా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ రెండిట్లోనూ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ పెరైడ్స్ స్పీచెస్ ఇవన్నీ కామన్ కదా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ టూ టూ టైమ్స్ కూడా రెండుసార్లు కూడా ఒకేలా జరుగుతుందా లేకపోతే ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా సార్ ఏమో నాకు బ్యాక్ బెంచెస్ దగ్గరికి వస్తుంది అదేంటో అర్థం అది చెప్పండి సార్ యాక్చువల్గా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది కదా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి ఫ్లాగ్ కింద నుండి టై చేసి పైకి లాగుతారు అవునా చూసారా ఆ విజువల్ చూసారా మీ స్కూల్లో జరుగుతుంది అలాగా లేకపోతే మామూలుగా అలా ఎగురుతూ ఉంటుంది జెండ కింద నుండి పైకి పుల్ చేస్తారు అవునా రోప్ తోటి అంటే ఎగర వేస్తారు జెండాని కింద నుండి పైకి ఓకే ట్వంటీ సిక్స్త్కి కూడా అలా జరుగుతుందా కాదు ఆల్రెడీ నాక్ చేసి ఉంటుంది అవునా ఆల్రెడీ కట్ చేసి ఉంటుంది పైన దాన్ని మాత్రం రిబిల్ చేస్తారు ఆ రోజు అవునా డిఫరెన్స్ ఏంటి అదే ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి బ్రిటన్ బ్రిటిష్ వారిది కిందకి పోయి మన జెండా అనేది పైకి రెప్రబుల్ ఆడుతూ స్వేచ్ఛగా మనం జెండాని ఎగరేసుకోగలిగాం అవునా ఆ తర్వాత ఆల్రెడీ ఎగురుతుంది మనకి రాజ్యాంగం అప్పుడే అమలు లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే అమలు అయిందో రాజ్యాంగం ఆ రోజు మళ్ళీ నాక్ చేసి దాన్ని రివీల్ చేస్తారు అంతే ఓకేనా అందు మించి ఇంకేలేదు సరే అయితే మీ స్కూల్లో అవార్డ్స్ గురించి చెప్పారు కదా మీకు ఏ అవార్డ్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి విన్నాను నేను ఓకే మీ స్కూల్లో అందరికీ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఏంటివి అసలు మాస్టర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ సార్ దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ మామ్స్ ఎగ్జామ్ అని అంటారు ఇది నేను సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు రాసాను సార్ అది కోవిడ్ టైం వల్ల లేట్ అయింది అవార్డ్స్ రావడం ఓకే ఐ ర్యాంక్ ఐ గాట్ ర్యాంక్ ఇన్ డిస్టిక్ ఫస్ట్ డిస్టిక్ ఫస్ట్ వచ్చింది ఓకే మీకు సార్ దేంట్లో వచ్చింది సార్ ఇది ఐ గాట్ ఐ గాట్ దిస్ అవార్డ్ ఇన్ మామ్స్ ఎగ్జామ్ ఓకే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆ సెకండ్ ర్యాంక్ ఆ లేకపోతే ఐ గాట్ ది డిస్టిక్ సెకండ్ ర్యాంక్ దాంట్లో చూసుకుంటే కానీ చెప్పలేం మనం ఓకే సార్ మీరు సార్ My name is Pilo Hit. Okay. I got a district first rank in mm. mom's exam. Okay. Born, sir. Meek, madam? My name is M. Grishma Sai Harshni. I got a district rank third from Maximatic exam. Mom's oh. Maximatic exam. Okay. Super, super. Meek, madam? My name is Vai Mridula Meghana. Mm. I am studying 4th B. Mm. I got district 3rd rank mm. in mom's exam. Oh, super. Man. My name is Pranati. Mm. Uh, mathematics, science. Mathematics, science, mom's exam. Mm. I got district 3rd, 2nd sec- rank. District 3rd, 2nd, what's that? I got in mom's exam, district 2nd rank. Okay. 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అవార్డ్స్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఉంది కదా ఢిల్లీలో పెరాడ్స్ జరుగుతాయి అన్నీ అన్నీ అని అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఓకే ఆ రోజు ఒక అవార్డుని ఇస్తారు పిల్లలకి ఏం తెలుసా చిన్నపిల్లలకి ఒక అవార్డు ఇస్తారు అవార్డు పేరు పేరు ఒకటి చెప్పండి సరిపోతుంది అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తారు ఆ ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్కే ఇస్తారు అంటే మన గణతంత్ర దినోత్సవం రోజునే ఆ ప్రోగ్రామ్ని దాంట్లో మిక్స్ చేసి ఇస్తారు అనమాట ఓకే అయితే పిల్లలకి ఇచ్చే అవార్డు ఏంటంటే బ్రేవరీ అవార్డ్స్ సాహస బాలర్ అవార్డు ఓకేనా యాక్చువల్గా ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉండేది అనుకోండి మనకి రైట్ సరే మా కోసం మీరు ఏదైనా సాంగ్ పడతారా మీరు అందరూ జన గణ మన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగ విందయ హిమాచల యమునా గంగ ఉచ్చల జలగిత రంగ తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభాశిషమాగే చూసారు కదండి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఈ మన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మన గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఏమిటి స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఏమిటి మన దేశ గౌరవంగా చే జరుపుకునే ఈ పండగల గురించి మన రాబోయే తరాల వారికి ఎంతవరకు అవగాహన ఉన్నది అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని మా టీసీఎన్ ఛానల్ ద్వారా మేము పెట్ మేము పెట్టడం జరిగింది ఈ విషయానికే మేము అనేక స్కూల్స్ కాలేజీలు తిరిగాము తిరిగిన ప్రతి చోట కూడా ప్రతి ఒక్కరికి వీటి గురించి చక్కగా అందరూ చెప్పారండి అందరికీ తెలిసింది మా మెయిన్ మోటో వచ్చేసి అదే అండి ఆ అవేర్నెస్ అందరిలో ఉందా లేదా అన్న విషయాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాలని టీసీని పెట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ చక్కగా సమాధానాలు చెప్పారు ఇది నిజంగా గర్వకారణం అండి ఎందుకంటే ఈ విషయాల గురించి చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు ఆ విషయాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి ఎంతమందికి దీని గురించి తెలిసింది అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిజంగా విజయవంతమే చేశారండి అందరూ కూడా మాకు వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా కొన్ని కొంతమంది తప్పులు చెప్పారంటే వెంటనే సడన్గా మేము మైక్ పెట్టడం వల్ల లేకపోతే సడన్గా మేము అడగడం వల్ల వెళ్ళి ఆ తప్పులు అనేవి చాలా జరిగినాయి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ వాళ్ళ స్టేజ్ ఫియర్ వల్ల కానీ లేకపోతే మైక్ ఫియర్ వల్ల కానీ ఇటువంటి విషయాలు జరిగినాయి కానీ అందరూ చాలా చక్కగా చెప్పారు దీనికి సహకరించిన మాకు యాజమాన్యాలు స్కూల్ యాజమాన్యాలు కాలేజ్ కాలేజ్ యాజమాన్యాలు అందరికీ కూడా మాకు ప్రత్యేక ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నామండి అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు చూసారు కదా ఇటువంటి మరెన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో మరిన్ని మంచి మంచి కార్యక్రమాలని టీసీఎన్ ద్వారా మేము ముందుకు తీసుకొస్తామండి మరొకసారి మా టీసీఎన్ తరఫున మీ అందరికీ డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ